నమస్తే వెల్కమ్ టు యోయో టీవీ టైమ్ టు టాక్ విత్ యశోనాథ్ టైమ్ టు టాక్ విత్ యశోనాథ్ ఈనాటి యోయో టీవీ టైమ్ టు టాక్ కి విశిష్టది సరే సుద్దాల అశోక్ తేజ గారు ఒక పాట ఒక మాట ఆయన పెదాల నుంచి కానివ్వండి ఆయన పెన్ను పెట్టుకొని రాస్తే మాత్రం కానివ్వండి అది ఎలాంటి వాడికైనా సరే నిస్తేజం నుంచి ఉత్తేజాన్ని కలిగించడం మాత్రం ఖాయం అదొక ఫైర్ ఉంది ఆ పేరులో సార్ నమస్కారం అండి ఫైన్ సార్ చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉంది మిమ్మల్ని కలుస్తుంది అయ్యో నాకు కూడా తెలుగు దీపం ఎక్కడున్నా దాన్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళే టీవీగా ఇది ప్రవర్ధిల్లాలని కోరుకుంటున్నాను తప్పకుండా తప్పకుండా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి సుద్దాల అశోక్ తేజ గారు మీద మాట్లాడుతుంటేనే ఆ ఠాగూర్ పాటలో ముందు అసలు ఇట్లా రోమాలు నిక్కబరుచుకుంటున్నాయి ఎవరు ఎవరైనా సరే నిజంగా ఎంత బాధల్లో ఉన్నా ఉన్నా సరే నిజంగా ఒక నిరాశ నిస్పృహల్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఒక్క పాట కనుక ఉంటే మళ్ళీ జీవం పోసి కొత్త లైఫ్ స్టార్ట్ అవుతున్నటువంటి ఫైర్ ఉంది ఆ పాటలో అవునండి అవునండి అందుకే దానికి జాతీయ అవార్డు ఎగ్జాక్ట్లీ వచ్చింది వచ్చింది అయితే దీని గురించి మళ్ళీ ఒకసారి మనం మనం మీ ఇంటర్వ్యూ మధ్యలో ఒకసారి మళ్ళీ రివ్యూ చేసుకుందాం నేనే కాస్త ఎగ్జైట్ అయిపోయి ముందే ఆ పాట చెప్పేసేసాను ముందు నాన్నగారు గురించి కుటుంబ నేపథ్యం గురించి ఒకసారి మా యోయోటి ప్రేక్షకులందరికీ ఒకసారి మీరు చెప్పాలి నాన్న సుద్దాల హనుమంతు సుద్దాల అనేది మా ఇంటి పేరు కాదు కానీ ప్రజలే తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో నైజాం రాజుకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన రజాకారులకు వ్యతిరేకంగా జాగీరు జమీందారులు దొరలకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన ఒక మహోన్నతమైనటువంటి సాయుధ పోరాటంలో తాను సైనికుడిగాను కవిగాను పాల్గొన్నప్పుడు ప్రజలు ఆయనని ఇంటి పేరు బదులుగా శుద్ధాల హనుమంతిగా పిలవడం జరిగింది ఆ పిలుపు శాశ్వతం చేస్తూ దాన్ని నేను రేపు నా పిల్లలకు కూడా దాన్ని అట్లాగే నాన్న యొక్క వచ్చిన పేరునే మేము కంటిన్యూ చేసాం అలా ఒక వెయ్యేళ్ల తర్వాత ఈ సుద్దాల అనే వంశానికి మూల పురుషుడు ఎవరు అంటే మా నాన్న కావాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో అలా చేయడం జరిగింది నాన్న అనగానే మీ అందరికీ అలా తెలిసిపోయేటువంటి పాట ఏంటంటే పల్లెటూరి పిల్లగాడ పశులగా సే మొనగాడ పాలు మరచి ఎన్నాళ్ళయ్యిందు పాలబుగ్గల జీతగాడ కొలువు కుదిరి ఎన్నాళ్ళయ్యిందు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో రాసిన పాటకి పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో భువనగిరిలో జరిగిన పదకొండవ రాష్ట్ర ఆంధ్ర మహాసభలో నాన్న అప్పటిదాకా ఆర్య సమాజిస్టుగా ఉన్న తను ఆ రోజు నుండి తను కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఉద్యమంలోకి రావడం జరిగింది రావినారాయణ రెడ్డి గారి యొక్క అధ్యక్ష ఉపన్యాసం విన్న తర్వాత ఆయన అప్పటి నుంచి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ వాలంటరీగా ప్రారంభమై మా ఊరు శుద్ధాలలో ఆ చుట్టూ ప్రాంతాల లోపల ఎర్ర జెండాని మూడు రంగుల జెండాని అప్పటికి ఇంకా స్వాతంత్రం రాలేదు కాబట్టి ఆ జెండాలని ఎగరేస్తూ అక్కడ పార్టీ అప్పుడు పార్టీని సంఘం అనేవాళ్ళు సంఘం స్థాపించడానికి అనేక మందిలో మా ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి కొద్ది మందులు నాన్న కూడా ఒకరయ్యారు అది నాన్న యొక్క ప్రజా జీవితం ప్రారంభం ప్రజా పోరాట జీవితం ప్రారంభమైంది అలా నాన్న ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు అనేకమైన గీతాలు రాశారు ఇదంతా అయిపోయి స్వాతంత్రం వచ్చింది నలభై ఏడు ఆగస్టు పదిహేను కానీ తెలంగాణకు నలభై ఎనిమిది సెప్టెంబర్ పదిహేడు దాకా స్వాతంత్రం రాలేదు నిరంకుశ బలంలో అలా నైజాం పాలనలోనే ఉండాల్సి వచ్చింది నీ సెవెంటీన్త్ వరకు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ నెహ్రూ ఆ సైన్యం పంపించడం ఇక్కడ నైజాం రాజ్ భయపడిపోవడం ఈ భారత రాజ్యంలో భారతదేశంలో విలీనం కావడం ఆ తర్వాత పరిస్థితి వాతావరణం కూల్ కావడం జరిగింది అయినా ఆ తర్వాత కూడా నాన్న ప్రజా జీవితాల గురించి మాత్రమే రాశాడు ఆయన ఈ పల్లెటూరి పిల్లగాడ మా భూమి సినిమాలో వచ్చింది అంటే మా భూమి సినిమా కోసం రాసిన పాట కాదు థియేటర్లో రాసిన పాటని బీనర్ సింగ్ రావు గారు ఆ సినిమాకి యాప్ట్గా ఉంటుందని టైటిల్ సాంగ్ లాగా తీసుకున్నాడు ఆయన నాన్న సినిమాకి ఎప్పుడూ రాలేదు 
సినిమాలోకి వచ్చిన తర్వాత బాగా పాపులర్ అప్పటి వరకు ఆ ప్రాంతం వరకే పరిమితం తెలంగాణకు మొత్తం తెలుసు తెలుసు బట్ ప్రపంచానికి తెలిసింది మొత్తం దేశానికి తెలిసింది సినిమా ద్వారా అసలు కళ్ళ మాట నీళ్ళు తెప్పించేస్తుంది అండి అసలు ఆ పాట అసలు నిజంగా అది వింటుంటే సినిమా అనేది పెద్ద మాధ్యమం కదా ఇది పవర్ఫుల్ మీడియా మీరు ఎట్లా టర్న్ తీసుకున్నారు అసలు ఇందులోకి రావడానికి అది అనుకో కాకతాళీయంగా జరిగిందా లేదు లేదు గోల్తో ఏమన్నా మీరు ఏం పెట్టుకుని ఇట్లా వచ్చారా మీరు వాతావరణం గీతావరణమే కదా ఓకే అవునవును అంటే నాన్న దగ్గరికి ఏ కళాకారుడు ఊళ్ళోకి వచ్చే ఒక వృత్తి కళాకారుడు కావచ్చు ఒక హరికథ కళాకారుడు కావచ్చు ఒక బుర్రకథ చెప్పే దళంగలు కావచ్చు లేదా రచయితలు నాయకులు ముఖ్యంగా ఆనాటి కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నాయకులు ఎవరు వచ్చినా కూడా నాన్నను ఒక ఒక కవిగానే చాలా గౌరవంగా మెంటికి వచ్చేవాడు చాలా గొప్పగా నువ్వు ప్రజల జీవితాన్ని నువ్వు ప్రతిబింబిస్తావు అనే ప్రేమతోటి అటు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నాయకులు కానీ మిగతా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కానీ ఏ పార్టీకి చెందినటువంటి ప్రజానాయకులు కానీ నా దగ్గరికి వచ్చేవాడు ఈ వాతావరణంలో నాన్న రాసిన పాటలన్నీ వినిపించడం వాళ్ళతో డిబేట్ చేయడం ఒక్కోసారి వాళ్ళు ఏదన్నా ఇది ఇంకేమన్నా ఇట్లా ఉంటే బాగుంటుంది హనుమంతు అని చెప్పడం ఇలాంటి సందర్భాల్లో నాన్నతో వాళ్ళతో జరుగుతున్నటువంటి ఇంట్రాక్షన్ చర్చలు నేను దగ్గర నన్ను దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుని ఆయన చేస్తుండేవాడు తర్వాత ఆయన నాకు ఇచ్చిన సాహిత్య సంస్కారం ఏంటి అంటే నాకు అక్షరాలు రాకన్న ముందే నాకు శ్రీ శ్రీ మహాప్రస్థానాన్ని మొత్తం నాకు బట్టి చేయించాడు ఆయన అందరూ చేత వెన్న ముద్ద చెంగల్వ పోదండ అని చెప్తారు కదా బట్ మా నాన్న మరో ప్రపంచం మరో ప్రపంచం మరో ప్రపంచం పిలిచింది అనేది నేర్పించాడు ఆయన ఒక్క ఒక్కటని కాదు మొత్తం పుస్తకం అంతా నోటికి వచ్చేది పుస్తకం మొత్తం నోటికి వచ్చేది అలా పుస్తకం మొత్తం బట్టి పట్టించినాడు ఆయన ఒక పద్యాలు వేమన పద్యం లాగా పోతన పద్యాలు లాగా శ్రీ శ్రీ మహాప్రస్థాన పద్యాలనే నోటికి నేర్పించాడు అలా ఆ పద్యాలని చదివాను వాడిని అంటే నాకు తెలియకుండానే నా హృదయంలోకి నా మెదడులోకి శ్రీ శ్రీ వచ్చేసినట్టే కదా అప్పుడు నాకు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు గుడ్డిగా పద్యాలు వల్లించడమే తప్ప దాటి లోతుపాతలు ఏం తెలియదు కదా కానీ ఏదేమైనా అలా ప్రవేశించింది ఇప్పుడు హిరణ్య కశ్యపుని కొడుకు ప్రహ్లాదుడు తల్లి కడుపులో ఉన్నప్పుడే నారదుడు నారాయణ మంత్రం నేర్పించినట్లు నేను బాల్యం అనేటువంటి ఒక వల్మీకంలో ఉన్నప్పుడే నాకు నాన్న ఇవన్నీ నేర్పించడం జరిగింది బహుశా అదంతా నాకు నాకు మేలైంది అప్పుడెప్పుడు ప్రవేశించిన శ్రీ శ్రీ అలా వస్తూ 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 రెండు వేల మూడులో ఠాగూర్ పాటలో ఆయన పల్లవితో రాసేదాకా ఆయన నా మెంబడే ఉన్నాడు కనీసం చాలా ఆ పాట అనేది జనరల్గా ఏదైనా మ్యూజిక్ బేస్ చేసుకొని పాట రాశారంటారు సాహిత్యం కానీ దీన్ని బేస్ చేసుకొని కంపోజ్ చేయాల్సి వచ్చింది బహుశా మ్యూజిక్ శర్మ గారు చెప్పింది అది నువ్వు మొదలు రాసాయి మిత్రమా నేను తర్వాత ట్యూన్ చేస్తా అన్నాడు నేను ఒక ఫోర్స్ లో నేను ఒక ఫ్లోలో అనుకుని వినిపించాను ఆయనకు దాన్ని అద్భుతంగా ఆయన అంటే దాంట్లో బాలు గారు బాలు గారు పాడటం మణిశర్మ గారు చేయటం ఇదంతా కూడా మాకు చాలా ఆ పాట అలా లేవడానికి ఓకే తర్వాత మీ కెరీర్ ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది మీరు ఎంతవరకు చదువుకున్నారు మా నాన్న మా అమ్మ బాగా పాట పాడేది ఇప్పటికీ మా చెల్లి అద్భుతంగా పాడుతుంది ప్రజాగాయని భారతి అంటారా మన మా ఇంట్లో హార్మోనియం ఉండేది మా నాన్నకు అన్ని వాయిద్యాలు వచ్చు ఆయన తబలా వాయించగలడు ఫ్లూట్ వాయించగలడు హార్మోనియం వాయించగలడు ఇలా ఆయనకు దాదాపు సంగీతంలో అనేక అనేక వాయిద్యాలతో ఆయనకు పరిచయం ఉంది సాయంకాలం కాగానే ఆయన హార్మోనియం తీసుకుని ఆయన వాయిస్తుంటే మా అమ్మ పాడటం నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ నేను బాగా ఎంజాయ్ చేసేవాడు మా అమ్మ హిందీ పాటలు బాగా పాడేది హిందీ సినిమా పాటలు కానీ మా నాన్న రాసిన పాటలు కానీ ఇవన్నీ నాకు తెలియకుండానే నన్ను పాట వైపు ప్రయాణం చేసేలా చేసాయి కాబట్టి దారులు నేను వేసుకున్నవి కావు అమ్మ నాన్న వేసినవే ఓకే జస్ట్ ఆ దారిలో నేను ప్రయాణం మొదలు పెట్టడం అంత జరిగింది దారి నేను తయారు చేసుకున్నది కాదు సో మీరే దానికి ప్లానింగ్ అంటూ ప్రణాళిక అంటూ ఇంకేమి లేదు ఏమి లేదు అలా వచ్చేసింది అప్పుడు ఆ టైంలో ఫోర్త్ క్లాస్లో నేను ఒక పాట రాశాను ఓ వెన్ ఐ వాజ్ నైన్ ఇయర్స్ తొమ్మిదేళ్ళప్పుడు 
దేవు మన ఈ జెండా మీద పాట రాశా దగదగలాడే జెండా వినవే పేదల గాథ చల్లారదు ఆకలి బాధ ఇలాంటి పాటల పాటతో నేను ప్రారంభమయ్యాను దానికి మా నాన్న నన్ను పాట రాసిన దాన్ని మెచ్చుకుంటూ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ని పిలుచుకొచ్చి అప్పుడు నువ్వు పాట వినిపించు అన్నాడు ఆయన ఒక ఒక సభలాగా పెట్టాడు ఆయన అప్పుడు నేను అది వినిపించడం వాళ్ళందరి చప్పట్లు కొట్టడం ఆ చప్పట్లు నన్ను ఇప్పటిదాకా ఇంకా నాకు అవి నన్ను ప్రాణం పోస్తూనే ఉన్నాయి కవులు కళాకారులకు సన్మానాలు చప్పట్లు అలా నన్ను అటువైపు నడిపి ఇటువైపు నేను నడిచి రావడానికి వాళ్ళ యోయో టీవీ దాకా నేను నడిచి రావడానికి నాకు ఆ నాన్న చిన్నప్పుడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో కొట్టిన చప్పట్లే నాకు పట్టాలైనాయి నాన్నగారి యొక్క పర్మిషన్ తీసుకుని ఇందులోకి వచ్చేసారా లేకపోతే మీరు చనిపోయారు అప్పటికే అప్పటికే సినిమా నేను సినిమా నైన్టీ ఫోర్లో వచ్చాను నైన్టీ ఫోర్ మొన్న నైన్టీ ఫోర్లో వచ్చాను ఎయిటీ టూలో నాన్న చనిపోయాడు మా అమ్మకు తెలుసు సినిమాలోకి వచ్చింది కానీ నాన్నకి అసలు ఏం తెలియదు ఎట్లా మీ కుటుంబ నేపథ్యం అంటే మీరు బాగా వెల్ టు టు ఫ్యామిలీనా లేకపోతే చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ ఎంత పెద్ద ఫ్యామిలీ అంటే టెన్త్ క్లాస్ కూడా నాకు ప్యాంట్ వేసుకుని లేని నెక్కర్ల మీద పోయిన ఫ్యామిలీ ఇంటర్మీడియట్లో కూడా నేను చెప్పులు లేకుండా కాలేజీకి వెళ్ళినటువంటి ఫ్యామిలీ ఓ మై గాడ్ చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ కానీ ఎప్పుడు మాకు పేదరికం అనిపించేది కాదు మనసుకు ఎందుకంటే ఎప్పుడు చూసినా ఒక సంగీత వాతావరణం ఉండేది ఇంట్లో రేపటికి ఫుడ్కు దినుసులు ఉన్నాయో లేదో తెలీదు అనే పరిస్థితుల్లో కూడా మా నాన్న వాయిస్తూ ఉంటే మా అమ్మ అద్భుతంగా పాట పాడేది వాయిదా నబులు జానూరు జానే వాళ్ళే వాయిదా నబులు జానాయిదా నబులు జానా రాతే హువే అంధేరి తూ చాంద్ బనికే ఆనా రాతే హువే అంధేరి రాత్రి అయింది చీకటి అయింది నువ్వు చందమామలారా అది ఏదో సినిమా పాట కావచ్చు బహుశా కానీ మా అమ్మ అద్భుతంగా వాడేది అదేదో నాకు ఒక జీవిత గమ్యాన్ని చూసినట్టుగా అనిపించేది చూపించినట్టుగా అనిపించేది మా అమ్మ పాడుతుంటే రాతే హువే అంధేరి పేదరికం అనేది చీకటి లాంటిది బట్ నువ్వు చంద్రుల్లాగా వెళ్ళిపో అన్నంలో ఎంత పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఉంది అందులో ఎంత అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు ఇవన్నీ నన్ను ఒక్కొక్క పాట ఒక్కొక్క మాట ఒక్కొక్క వాతావరణం ఒక్కొక్క సన్నివేశం నా హృదయంలో రక్తంలో ధమనులుగా మారినవి వావ్ కాబట్టి శిరాలుగా మారినవి శిరా ధమని అంటారు కదా శిరాలుగా మారి నా పెన్నులోకి శిరాలుగా మారినవి అలా నన్ను నేను రైటర్ కావడానికి నా పరిస్థితులు నా ఫ్రెండ్స్ చుట్టూరుగా నా ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాడు నా బాల్యమిత్రుడు రాములు అని ఐలయ్య అని జగన్ అని నర్సిరెడ్డి అని మా ఊరు వాళ్ళందరూ చాలా ఇంకా బ్రాహ్మణ పెళ్ళిలో సత్యనారాయణ అని ఇంకా హరిగోపాల్ అని చాలామంది ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళందరూ కూడా నేను ఏదన్నా పాట రాస్తే అది పాట బాగుందో లేదో తెలీదు నన్ను ఒక పెద్ద హీరో లాగా చూసేవాళ్ళు అనమాట నువ్వు రేపు పెద్ద పెద్ద పాటల చేత అయితే కావచ్చు రా నువ్వు నారాయణ రెడ్డి లాగా అని అలా ఊరికే తోచిన పేరు అనుకోవడమే కదా ఇలా నారాయణ రెడ్డి గారు నాకు రోల్ మోడల్ అయ్యారు మా ఫ్రెండ్స్ తెలియకుండా నన్ను సినిమా పాటల్లో నారాయణ రెడ్డి గారు రచన నారాయణ రెడ్డి గారు అని వింటున్నప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ నేను ఏదో వచ్చారు అని పాట రాస్తున్నప్పుడు అరే నువ్వు ఇప్పుడు ఎంత బాగా రాస్తున్నావు రా పెద్ద ఎత్తున నారాయణ రెడ్డి గారు లాగా అవుతావు కావచ్చు రా నువ్వు అద్భుతంగా మాట్లాడతావు కావచ్చు అద్భుతంగా పాటలు రాస్తావు కావచ్చు సినిమాలో ఇలా అంటున్నప్పుడు నారాయణ రెడ్డి గారు అనే ఒక విగ్రహం నా ముందు నిలబడిపోయింది ఒక మూర్తి మొత్తం వచ్చేసింది ఇంకా నా జీవితంలో నాకు ప్రాతస్మరణీయుడు మా నాన్న తర్వాత నారాయణ రెడ్డి గారే నారాయణ రెడ్డి గారు లాగా సినిమా పాట రాయాలని ఎప్పుడు ఆరో తరగతిలోనే నారాయణ రెడ్డి గారు లాగా ఉపన్యాసం ఇవ్వాలని నారాయణ రెడ్డి గారు లాగా కవిత్వం పుస్తకాలు రాయాలని ఇలా ఒక త్రివేణి సంగమంగా ఉన్నటువంటి ఒక నారాయణ రెడ్డి గారిని నేను ఒక రోల్ మోడల్గా నాకు తెలియకుండా నేను భావించుకోవాల్సి వచ్చింది చాలా చిన్నతనంలో శ్రీశ్రీ నా గుండెలోకి వచ్చేస్తే ఊహ తెలుస్తున్న కాలంలో నారాయణ రెడ్డి గారి యొక్క మూర్తి మొత్తం నాలో ప్రవేశం ఏకలవి శిష్యులు అయిపోయారు అలా ఇవాళ నేను ఏదన్నా మాట్లాడితే ఆ మాట బాగుంది అని ఎవరు మీలాంటి వాళ్ళు బాగుందన్నా నేను ఒక పాట రాస్తే బాగుందన్నా కూడా నాకు ఆదర్శం మా నాన్నతో పాటు నారాయణ రెడ్డి గారు కలిసారా తర్వాత వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్ లో మొదటి ఎప్పుడు కలవటం జరిగింది చాలా సార్ ఫీల్ అయ్యారా చాలా అవునా 
దూరం కాదు చూసేవాళ్ళమే హైదరాబాద్ వచ్చినా కూడా రవీంద్ర భారతిలో ఆయన కవిత్వం చదువుతుంటే దూరం చూడటమే తప్ప దగ్గరికి వెళ్ళే వాళ్ళం కాదు ఏదో భయమే ఇది ఏమంటారేమో విసుకుంటారేమో అని కానీ ఆయన చాలా మంచి పడిన సంగతి తర్వాత తర్వాత ఎట్లా వెళ్ళారు మరి సినీ రంగ ప్రవేశం జరిగింది మీరు కూడా పాటలు పట్టుకుని అలా ప్రొడ్యూసర్ల ఆఫీసులు తిరగాల్సి వచ్చిందా నాది కాలేజీలోను తర్వాత టీచర్గా గవర్నమెంట్ టీచర్గా అయ్యాను నేను కరీంనగర్ జిల్లా మేడిపల్లి బొమ్మల మేడిపల్లి ఊరిలో నేను టీచర్గా పనిచేశాను అయితే ఎప్పుడైతే పాట నా జీవితంలోకి వచ్చిందో పాట నన్ను విడిచిపోలే నేను నేను ఏ పని చేస్తున్నా ఆ పనిలో ఆ పనిలో పాట వచ్చింది నేను బిల్డింగులు ఇంటర్మీడియట్ చదువుతూ బిల్డింగులు కట్టే ఒక మేస్త్రీ దగ్గర నేను కూలీగా పనిచేసినా కూడా అప్పుడు పాట నాతోటే ఉంది అలా పనిచేశారా మీరు ఎలా నేను ఇదే హైదరాబాద్లో ఇదే హైదరాబాద్లో బిల్డింగ్లు కడుతుంటే మేస్త్రీ దగ్గర నేను అసిస్టెంట్గా ఇనుప తట్ట పట్టుకొని అందులో సిమెంట్ ఇసుక పెట్టుకొని తాపి పెట్టుకొని ఈ గొడంతా పెట్టేసి గొట్టేసి అయినా వచ్చేవరకు వెళ్ళాలంటే అలా కొట్టుకుంటూ ఆ కట్టెల మీద నిలబడి అలా ఇంటర్మీడియట్లో శని ఆదివారాలు పనిచేస్తూ మళ్ళీ సోమవారం టు శుక్రవారం నేను కాలేజీకి వెళ్ళేవాడిని ఇలాంటి సమయంలో కూడా ఇది ఎంత డర్టీ వర్క్ అనుకునేవాడిని కాదు ఈ వర్క్లో కూడా ఒక సాంగ్ వస్తుందేమో అనుకునేవాడిని అలా వచ్చిన పాటే రాయి సల్లా క ఇసుక ఇటుక తాపి తట్ సిమెంట్ చెమ్మట గోడ మీద గోడ మేడ మీద మేడ ఇలా పాట అంటే నేను ఏ వర్క్లో ఉన్నా ఏ పార్శ్వంలో ఉన్నా ఏ కోణంలో ఉన్నా నన్ను గానం నన్ను వదిలిపెట్ట గానాన్ని నేను వదిలిపెట్ట ఇలా జరుగుతున్న క్రమంలో మా అక్కయ్య కొడుకు ఉత్తేజ సినిమా యాక్టర్ ఉత్తేజనాడే వాడు మా అక్కయ్య కొడుకు వాడు చిన్నప్పుడు నా పాటలు విన్ని పెరిగినవాడు చిన్నప్పుడు నేను రాసిన ఏకపత్ర అభినయాలు వాడు చేసి పెరిగినవాడు ఉత్తేజన అన్న ఏమన్నాడంటే మీరు ఇంత అద్భుతంగా పాటలు రాస్తారు మీరు సినిమాలకు రండి బాగుంటుంది అని నన్ను బలవంతంగా సినిమాలోకి తీసుకొచ్చింది ఉత్తేజ్ ఫస్ట్ టైం ఎవరిని కలిసారు ఉత్తేజ్తో పాటు ఎవరిని కల్పించారు ఉత్తేజ్ మీకు బషీర్బాగ్లో ఉన్న ప్రెస్ క్లబ్లో ఇప్పుడు ఒక ప్రముఖ అంతర్జాతీయ చిత్ర లేఖకుడు అంటే ఆర్టిస్ట్ ఏల లక్ష్మణ్ అని ఉన్నాడు ఒక ఆయన అతను దుర్గం రవీంద్ర అని ఇంకో మిత్రుడు జర్నలిస్ట్ మిత్రుడు వాళ్ళిద్దరు కలిసి ప్రెస్ క్లబ్లో నా పాట కచేరి పెట్టారు దానికి ముఖ్య అతిథి గద్దర్ సీనియర్ జర్నలిస్ట్ జీ కృష్ణ గారు రాపోలు ఆనంద భాస్కర్ జి సత్యవాణి గారు వీళ్ళందరూ వచ్చినారు దానికి అది నా అద్భుతంగా సాగింది ఆ రోజు ఒక రెండు గంటల కార్యక్రమం జరిగింది ఆ కార్యక్రమం జరిగిన తర్వాత అది పేపర్లో వస్తే తనికెళ్ళ భరణ్ గారు అది చూసి ఉత్తేజన అడిగాడు ఎవరి తను అని మా మామయ్య అని చెప్పాడు వాడు మామయ్యని తీసుకురమ్మన్నాడు ఆయన నేను అన్నపూర్ణ సూర్యకి వెళ్ళా తెల్లారు మర్నాడు ఆ రోజు ఆయన మేకప్ షూటింగ్ గ్యాప్లో ఆయన నా పాటలు విన్నాడు ఆయన బాగా సంతోషపడ్డాడు ఆయన కూడా ఆ కృష్ణ ఉన్నవాడు కొంచెం బాగా తనికెళ్ళ భరణి గారు అప్పుడు ఆ తర్వాత నెలకు తాను స్క్రిప్ట్ రాస్తున్న నమస్తే అన్న అనే సినిమాలో కూడా నన్ను ఒక పాట రాస్ రాయమని చెప్పి పిలిపించి భరణి గారు ఉత్తేజ కలిసి ఆ పాట ఏర్పాటు చేశారు అది దానికి రంగ డైరెక్టర్ కె రంగారావు గారు కె రంగారావు గారు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేశారు కోటి గారు దానికి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కోటి గారు ఒప్పుకోవడం గొప్ప విషయం నేను రాసిన పాటను కోటి గారు మంచి ఫామ్లో ఉన్నారు అయ్యో ఎటు చూసినా కోటాను కోట హృదయాలలో కోటి గారే అయితే కోటి గారు నన్ను చాలా ప్రేమగా వాత్సల్యంగా నన్ను ఆయన పాట పెట్టించాడు ఆ టైంలో ఫస్ట్ ఎంట్రీ నైంటీ ఫోర్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్ నాడు మద్రాసులో బాలు గారు స్టూడియోలో నా పాట రికార్డింగ్ అయింది అలా భరణి గారి చేతుల మీదుగా నేను సినిమా రంగంలోకి రావడం జరిగింది కానీ దాసరి నారాయణ రావు గారి వసే రాములమ్మ సినిమాలో నేను ఎక్కువ పాటలు రాయడం వల్ల దాసరి గారి దగ్గరికి కూడా మా ఉత్తేజ తీసుకెళ్ళాడు కొమ్మనాపల్లి గణపతిరావు గారు గుర్తు చేసుకోవాలి ఇక్కడ కొమ్మనాపల్లి గణపతిరావు గారు దాసరి గారిని ఒక టైం అడిగాడు ఏమని ఒక రైటర్ ఉన్నాడు అతనికి మీరు అవకాశాలు ఇవ్వద్దు గురువు గారు కానీ అతని పాటలు వినటందుకు సమయం ఇవ్వండి అన్నట్టు అలా గురువు గారు సమయం దొరికించుకొని వెళ్ళడం నేను వినిపించడం ఆయన బహుదా ఆనందపడిపోయి నాకు ఉసేరాములంలో మొత్తం పాటలు మీరు రాసినట్టున్నారు పాటలకు ఒక ఏడు పాటలు మీరే రాసారు ఇంకా నాకు అది బ్రేక్ త్రూ అనమాట టేకాఫ్ అంటారు కదా అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎన్ని ఎన్ని ఇయర్స్ మీరు స్ట్రగుల్ చేయాల్సి వచ్చింది ఉసేరాములకి ఉన్న మీరు ఫస్ట్ రాసిన పాటకి ఒక నైంటీ ఫోర్ అది నైంటీ సిక్స్ ఇది అనుకోండి 
ఇప్పటికి ఈ యొక్క పన్నెండు వందల సినిమాలు రెండు వేల పాటలు దాదాపు ఒక రైటర్ కోరుకునే అవార్డ్స్ అన్ని ముఖ్యంగా నేషనల్ అవార్డు తర్వాత రాష్ట్రంలో ఇచ్చే ప్రభుత్వాలు ఇచ్చే నంది అవార్డ్స్ గీతం యూనివర్సిటీ విశాఖపట్నం వాళ్ళు డాక్టరేటు విజయనగరం వాళ్ళు గురుజాడ పరవ వాడు ఇలా చాలా నేనేమేమి అనుకున్నానో అవన్నీ ఐ గాట్ ఇట్ ఇప్పుడు కాస్త కూల్గా కానీ మీ నేషనల్ అవార్డు కాంట్రవర్షి అయింది అవును ఎందుకంటే ఇది కక్ష జలసీన కాదు ప్రాంతీయ భేదాల ఈ మూడు కాదు ఓ చిన్న ఏంటంటే శ్రీశ్రీ గారి వాక్యం ముందుంది కదా కాబట్టి ఆయనకు జ్ఞాతి అవార్డు ఇవ్వద్దు అని ఒక అప్లికేషన్ కూడా పోయింది మద్రాస్ కేంద్రంగా ఎవరు పంపించారు అది అంటే మనం మనకి ఎలా చెప్తు ఎలా చెప్తాము అంటే మీకు జనరల్గా మీకు అపోన ఎవరో శత్రువులు ఎవరు మనకు శత్రువులు లేరుగా ఎవరు లేరుగా నిజమా నాకు శత్రువులు అంటే ఎవరు లేరు నేను ఎవరిని శత్రువులుగా భావించను నేను ఎవరు పోటీగానే భావించను నేను శత్రువులుగా భావిస్తాను అప్పుడు హేమాహేమిలో వాళ్ళ మధ్య చిన్న జింక పిల్లలాగా ఉన్నారు మీరు అయితే అంతే ఉద్ధతుల మధ్య నిరుపేద ఉండగలదు అన్నట్టున్నారు అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సింహాల మధ్య చిన్న జింక పిల్ల అనుకోవచ్చు అన్నట్టుగా మరి అంటే సింహాలు జింక పిల్లని బతకనే పోగలరు కానీ ఎవరు అన్నది తెలియదు కానీ ఒక ఒక పెద్ద ఎత్తున నా మీద ఒక అదైతే వెళ్ళింది బట్ వాళ్ళు ఇది మాకు తెలియని విషయం కాదు ఆయన శ్రీశ్రీ గారి వాక్యం తీసుకుని అంత అద్భుతంగా రాశారు కాబట్టి ఇచ్చాము అది మేము ఆల్రెడీ అవార్డు ఇచ్చేటువంటి మ్యాగ్జైన్లో మేము పెట్టేసాము ఆ విషయం ఇది కొత్త విషయం ఏం కాదని దాన్ని తీసి వాళ్ళు చెత్తపుట్లు పడేశారు సో అలా కాంట్రవర్సీ అయింది దాన్ని పెద్దగా నేను అప్లికేషన్తో పాటు మిగతా ఎవరన్నా సీనియర్ రచయితలు పాట రాసే వాళ్ళు అబ్జెక్ట్ చేశారో అది ఎందుకు ఇచ్చారు పెద్దవాళ్ళు విమర్శలు అనేవి రకరకాలుగా వచ్చినాయి బట్ విఏకే రంగారావు గారు అని మద్రాసులో ఉంటారు ఒక ఆయన ఆయన ఒక పెద్ద సినీ ఆయన ఏమంటారు ఓ నడుస్తున్న సినీ విజ్ఞాన సర్వస్వం ఆయన దాన్ని కొట్టిపడేశాడు అది కరెక్ట్ కాదు అనేకమైన పల్లవులు తీసుకొని రాస్తాం జాగ్రాయ పల్లవులు తీసుకొని పాట రాస్తారు ఎడ్రు గారు ఎందరో మహానుభావుని అదే పాట అతనిది కాకుండా పోతుందా అలా కాదు కదా స్పందించారా వేటూరు గారు కానీ కానీ మిగతా వాళ్ళు కానీ ఆ టైంలో మీకు సపోర్ట్గా కానీ పని ఎవరు సపోర్ట్గా స్పందించలేదు ఎవరు స్పందించలేదు అలా చూస్తూ ఉండిపోయారు బహుశా ఏమన్నా క్యాన్సలైజేషన్ అవుతుంది ఏమో అని కానీ ఆనందపడ్డారు ఆనందపడ్డారని నేను అన్నాను ఎందుకంటే చూస్తూ ఉన్నారు ఎవరు దాన్ని కట్ చేయాలా కానీ కొంతమంది విమర్శించిన వాళ్ళే ఉన్నారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైడిపాల గారు అని ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన పైడిపాల గారు ఆయన సినీ గేయ దానికి ఆయన కూడా దాదాపుగా విమర్శించినట్టుగానే రాశారు ఆయన ఇలా కొంతమంది విమర్శించారు నాకు కానీ వాళ్ళు దాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోలేదు అది మనకు అలా ఉండిపోయింది ఇంకా లోకం నిన్ను విమర్శిస్తుంది అన్నప్పుడు దాని అర్థం ఏంటంటే లోకం దృష్టిలో నువ్వు చాలా ఉన్నత స్థానంలో ఉన్నావు అని అర్థం కాబట్టి నా ఉన్నత స్థానాన్ని నేను చాలా చూసుకొని నేను చాలా గర్వపడ్డాను ఓహో మనల్ని కూడా విమర్శిస్తున్నారే అంటే వీఆర్ ఇప్పుడు శ్రీశ్రీని విమర్శించారు చలాన్ని విమర్శించారు ఏ చీమకూరు వెంకట కవిని విమర్శించారు అసలు ఆయన ఆనాడే రాశారు సమకాలికులు మెచ్చరు కదా అని కాబట్టి ఒకరు నన్ను విమర్శిస్తున్నారంటే విమర్శ అనేది వేషం మార్చుకున్న ప్రశంస సార్ ప్రశంస అనేది ఏమైతుంది అంటే విమర్శ అనే చీర కట్టుకుని వస్తాను అన్నమాట కానీ ఆ తట్టుకునే మనో నిబ్రం కూడా ఉండాలి కొంచెం మనసు చివుక్కు అంటుంది ఎంతైనా సరే విఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కదా కొంచెం అలా నాకు పెద్ద చివుక్కు మనోటి ఏం అనిపించలే కానీ ఓహో ఇలా కూడా ఉంటాయా ఉంటుంది ఇలాగ మాత్రం వచ్చింది ఇలా కూడా ఉంటుందా ఓహో ఓకే మనం దాని తగ్గట్టుగానే మనం ఉండాలన్నట్టుగా నేను అనుకున్నాను కొంచెం కొద్ది మేర ప్రభావం పడింది అట్లా పాటల మీద పాటల మీద పాటల మీద ఏం పడలే అచ్చ 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 ఓకే అతడు ఆ తర్వాత మీరు మీ ఎంట్రీనే ఆ పాట కొంచెం ఆ ప్రేమ గీతంతో స్టార్ట్ అయింది మీరేమో కమ్యూనిటీ జానపద గీతంతో జాన జానపేదంతలోనే కొంచెం ఫోక్ లో శృంగార పాటలో ఉంది ఆ తర్వాత దాసరి గారు నన్ను ఒక ఒక ఆవేశాత్మక గీత రచయితం చేశాడు అంటే సన్నివేశాత్మక గీత రచయితనాలి ఎందుకంటే రామలమ్మ సినిమాలో విషాదం ఉంది విప్లవం ఉంది వినోదం ఉంది 
మూడు రకాల త్రివేణి సంగమంగా నాతోని పాటలు రాయించాడు ఆయన నేను త్రివిక్రమంగా ఎదగడానికి ఆయన ఉపయోగపడ్డాడు ఆయన అద్భుతమైన ఆయన మీరు పిండారా పా మాటలతో పాటలతో అయితే ఆయన స్కూల్ సెపరేట్ ఆయన దాసరి గారి స్కూల్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక పెద్ద వెండి విస్తరిలో అనేక రకమైనటువంటి భోజ్య పదార్థాలు పెట్టి వరుసగా తినమన్నట్టుగా ఉంటుంది ఆయన ఆయన పాట రాయడం అనేది కాబట్టి ఆయన ఆయన పాట రాయడం అంటే పండక్కి భోజనానికి పోయినట్టి అసలు టెన్షన్ ఉండదు అన్నీ ఆయన చెప్తారు ఆయన నాకు పల్లెలో ఇలా కావాలి ఈ సంకేతం రావాలి ఈ వర్డ్ ఇలా ఉండాలి ఈ ఈ యొక్క రంగు రావాలి ముందు ఆ తర్వాత ఇలా ఇలా వెళ్ళాలి ఇంత అద్భుతంగా ఇంత విపులీకరించి చెప్పే వాళ్ళల్లో దాసరి గారు ఒకరు రాఘవేంద్రరావు గారు ఒకరు కాబట్టి నేను అద్భుతమైన స్కూల్ ఒక యూనివర్సిటీలో వెళ్ళాను నేను దాసరి దాసరి గారి యూనివర్సిటీలోకి వెళ్ళాను కాబట్టి ఆయన అత్య అద్భుతంగా నన్ను నన్ను నిర్వహిస్తూ వెళ్ళిపోయాడు ఆయన ఎవరు మిత్రులకు ఫోన్ చేస్తూ నేను ఇండస్ట్రీకి ఒక మరో శ్రీ శ్రీని తీసుకొచ్చాను చూడండి మీరు రేపు రాములమ్మలో మీకు కనిపిస్తాడన్నాడు ఆయన కాంప్లిమెంట్ పెద్ద కాంప్లిమెంట్ కదా అలా నేను నా వెనక ఒక ఎంబరెస్ట్ లాగా ఆయన ఉన్నాడు కాబట్టి ఐ డిడెంట్ కేర్ ఎనీ బాడీ అలా వెళ్తూ వస్తూ ఉన్నాను ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు దేని గురించి నేను ఆయన ఉన్నాడు అనుకుంటాను అచ్చా 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 శ్రీరామలో ఒక రెండు ఒక పాట గుర్తు చేస్తారా మన యో ప్రేక్షకుల కోసం అంటే శ్రీరామ మన రాములమ్మ సినిమాలో ఇంటి జనవే ముదోలాపు బీధి రాణివే తీరు చేమంతి పువ్వుల తేరు నీ సాటి కన్నెలిట లేరు నిన్ను చూడ కోరికల పోరు శోభాంగి తెలుపు నీ పేరు నేను గన్నోళ్లకు జోహారు ఇలా ఒక అద్భుతమైనటువంటి వినోదాత్మక సాంగ్ ఇది ఒకటి రామ సక్కని తల్లి రాములమ్మో రాములమ్మ నువ్వు రాయులే కూసున్న ఎందుకమ్మో ఎందుకమ్మ ఇది ఒక అద్భుతమైన తండ్రి కూతుళ్ళ మధ్యన ఒక విషాదాత్మకమైనటువంటి గీతం నేను చచ్చిపోతుందా రేపే డప్పై పుడతా నీ ప్రస్థానానికి నే విప్లవాల ధరువవుతా ఇది ఒక విప్లవాత్మకమైనటువంటి సన్నివేశం ఇలా ఏడు పాటలు నేను రాయడం ఏడు పాటలకి ఎన్ని రోజులు మీరు శ్రమ చేయాల్సి వచ్చింది నేను ఆయనతో ఆయన దగ్గర పాటలు రాస్తే ఆయన ఆయన దగ్గరే ఉంచుకుంటాడు పాట రాసినా రాయకుండా కాబట్టి దాదాపు నేను ఒక రెండు మూడు నెలలు ఆయనతోనే గడిపా ఆయన మద్రాసు ఉంటే మద్రాసు తిరుపతిలో ఉంటే తిరుపతి హైదరాబాద్ ఉంటే హైదరాబాద్ అలా గడుపుతూ ఆయనతో పాటలు రాస్తూ నేను ఏం చేయాలి ఆ సిచ్యువేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ అక్కడ కూర్చొని రాసేమని చెప్తారు ఆయన ఎక్కడ ఉందా రాసుకోమంటాడు మా బయటకు వెళ్ళి రాసుకోమంటాడు హోటల్ ఉంటుంది ఆఫీస్ ఉంటుంది లేకపోతే మీ ఇంటికి వెళ్ళిపోరా అంటాడు ఆయన ఇష్టం ఆయన ఎప్పుడు టెన్షన్ పెట్టడు మనం వెళ్ళి రెండు రోజుల తర్వాత కనబడ్డా కూడా ఏనా పాటకి ఏమైనా దారి దొరికిందా అంటాడు తప్ప ఏ పాట అయిపోయిందా అనడు అనడు పాటకి ఏమైనా దారి దొరికిందిరా పాట అయిపోయింది సార్ అని నేను అండి చూసారా చూసి ఏమైనా మార్పులు చెరుపులు చేస్తుంటారా అందులో మీరు అయిపోయిన పాటల్లో అంటే తప్పకుండా తన సజెషన్ చెప్తాడుగా మనం ఒక ఒక ఆవేశంలో వెళ్ళిపోతుంటాము ఇంతవరకు ఇది బాగుందయ్యా ఇక్కడ మనకు ఇంత అవసరం లేదు ఇటు వెళ్దాం ఇలా మారుస్తుంటారు ఓకే సో 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 మీ పాటలకు సంబంధించి ఎవరన్నా ఈ పదం ఇలా కాదు ఈ లైన్ ఇలా కాదు ఇలా అని చెప్పేసి అంటే మీరు ఒప్పుకుంటారా సరే దాసరి గారు అంటే ఆయన ఎవరైనా సరే నన్ను కన్విన్స్ చేయాలి ఓహో మీరు సాటిస్ఫై అవ్వాలి నన్ను కన్విన్స్ చేయాలి ఎందుకు నేను వద్దంటున్నాను అన్నప్పుడు నేను ఒప్పుకుంటాను ఒప్పుకున్నాను మార్చాను కృష్ణవంశి గారితో మేము పాటలు రాసినప్పుడు ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి కృష్ణవంశి అంటాడు నాకు ఇలా కాదు ఆయన కాంప్రమైజ్ నాకు ఇలా వద్దు ఇదంతా తీసే అంటాడు ఆయన మొత్తం మొత్తం ఇదంతా చుట్టూరు దిశ ఇగో ఈ వాక్యం ఉంది కదా ఈ పదం ఉంది కదా మిగతా అంతా దిశేసి ఈ పదం నుంచి మళ్ళీ రా అంటాడు అలా మళ్ళీ కష్టం అది మళ్ళీ అది కొంచెం మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక చివరిలు తీసేసి ఇది వద్దు నాకు అంటాడు ఇగో ఇది బాగుంది ఇప్పుడు ఈ ఫ్రేజ్ ఫ్రేజ్ బాగుంది దీనికి ఒక మళ్ళీ చూసుకోవాలి అదొక గుర్తు చేయండి దేనికి పెట్టారు అట్లా నీలి రంగు చీరలో చందమామాణ నిన్ను ఎట్టాందుకోనే ఆ పాట ఉంది కదా ఆ పాట మొదలు రాసుకుపోయాను నేను సిచ్యువేషన్ చెప్పినాక ప్రకాష్ రాజు పాడతాడు రామ్ చరణ్ కాదు పాడేది జయసుధ మీద పాడతాడు నువ్వు బాధ్యతగా రాయాలి ఇందులో పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఉండాలి పండగలు ఉండాలి 
క్రేజీ ఉండాలి హుక్ అవ్వాలి యూత్కి చూడగానే ఏదో ఒకటి అమ్మాయి గురించి రాస్తున్నాడు అనిపించాలి లోపల ఒక ఫిలాసఫీ ఉండాలి జీవితం గురించి చెప్పాలి ఇన్ని నిబంధనలు పెట్టాయించడా అలా నేను రాసుకెళ్ళా రాసుకెళ్ళిపోతే ఇదంతా నాకు వద్దు నీలి రంగు చీర అని ఒక వాక్యం పదవం చూసావా దాన్ని పట్టుకొని మళ్ళీ రామన్నాడు అప్పుడు నేను దొరికించుకున్నాను ఇంకా ఆయన్ని నాకు మా మా ఇద్దరికి ఒక హృదయ కలయిక ఉంటుంది ఒక్కసారి మేము అటిట్ అవుతాము కరెక్ట్ అయిపోతే ఇంకా అయిపోయింది మీరు ఫీల్ అవ్వలేదా తీసేసి ఇలా పెట్టు అని చెప్పి అంటే మీరు ఎట్లా ఫీల్ అవుతాము ఆల్వేస్ అతని విజనరీ పెద్దది డైరెక్టర్ విజనరీ పెద్దది కాబట్టి అక్సెప్ట్ నేను నాలుగు నిమిషాల మేరకే ఆలోచిస్తాను నా పాట పరిధి నా చిన్నది సినిమా పరిధి ఆయన పెద్దది కాబట్టి ఏ మూడు ఏ సైకాలజీ ఏ ఫిలాసఫీ అనేది నాకన్నా ఆయనకే ఎక్కువ తెలుసు కాబట్టి ఆయన గైడెన్స్ తోటి మేము రాస్తాం అదే ఆయనే కావచ్చు ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన ఇప్పుడు ఆమె అతడైతే అని ఒక సినిమా వస్తుంది కొత్త పిల్లోడు రాస్తాం సూర్య అని ఒక మనడు దాకా కో డైరెక్టర్ రాస్తాడు పిల్లోడు చేస్తున్నాడు అతను డైరెక్టర్ అయ్యాడు అతనికి అన్ని పాటలు రాశాను అతను చెప్పినప్పుడు నేను ఎట్లాగే అనుకుంటాను హీస్ ద డైరెక్టర్ హిస్ విజన్ ఇస్ ద గ్రాండ్ దాని మీ కదా ఓకే సో తప్పని పరిస్థితుల్లో కొంత మేరకు మీరు కొంత మేరకు మాత్రమే మీరు ఇస్తారు నన్ను కన్విన్స్ చేయగలిగినప్పుడు చేయలేనప్పుడు లేదా నేను వదిలేస్తాను అలా లేని సందర్భాలు ఉన్నాయా పాటే వదిలేసుకున్న సందర్భాలు ఉంటాయి ఓ చెప్తారా ఒకసారి ఎట్లాంటి ఉన్నాయా అంటే పేర్లు పేర్లు చాలా అనేక సందర్భాలు చూపోడా కమిలిపోకుండా తాకాలయ్యో ఇది రాఘవేంద్రరావు గారు తీసుకున్నారు ఇది నెంబర్ వన్ కుర్రోడా సంథింగ్ ఏదో సినిమా ఉంది ఒకటో నెంబర్ కుర్రోడా సినిమా ఇది అంతకన్నా ముందు నేను ఇందిరా సినిమా కోసం రాయడం జరిగింది కానీ అక్కడ అది యాక్సెప్ట్ కాలేదు ఓ డైరెక్టర్ ఒప్పుకోలేదు ఒప్పుకోలేదు కాకపోతే అప్పుడు నేను ఏం చేశాను ఓకే అంటే పాట మార్చమన్నారు ఆయన పాట మార్చమన్నా ఇంకా ఈ ఇది వద్దు ఈ పల్లవి వద్దు అన్నారు నేను ఈ పల్లవి వదులుకోవడానికి నాకు ఇష్టం లేదు నెమలి కన్నోడ అనే మాటను నేను వదులుకోవడానికి సిద్ధంగా లేదు చిరంజీవి గారు బాగా అప్లికేబుల్ అవుతుంది నెమలి కన్నోడ అనేది నెమలి కన్ను అని కాదు పించంలో ఉండేటువంటి నెమలి కన్ను మన పుస్తకాల్లో పెట్టుకున్నదాన్ని నేను ఐస్తో పోల్చా నాకు తెలుసు వాట్ ఇస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ఆయన అది దొబ్బా అన్నారు డిస్కస్ చేశారా దాని మీద డిస్కషన్ అయిందా మీరు మీరు ఎందుకు కన్విన్స్ చేయలేకపోయారు అలాంటప్పుడు మనం అంటే మనం మనం ఆయనకు మనం కన్విన్స్ కావాలి కానీ మనం ఆయనకు కన్విన్స్ కానప్పుడు మనము ఇంకా దాన్ని పట్టుకుని వెళ్ళాలకూడదు కదా ఓకే ఓకే రైటర్గా నాకు పరిధి ఉందిగా ఓకే పరిధి ఉంది కదా సరే ఆ ఒక పాక ఎంపరతో గొడవ పెట్టుకుంటే గ్రౌండ్ లోకి వెళ్ళే వెళ్ళిపోతాం కదా నన్ను ఆయన కన్విన్స్ చేశాడు నాకు ఇట్లా వద్దు అన్నాడు వద్దు అనే ఆ అధికారం ఆయనకు ఉంటుందిగా ఏ డైరెక్టర్ కానీ ఉంటుంది కదా నాకు ఇది వద్దు అని చెప్పొచ్చు కదా కాబట్టి నాకు అది నేనేం చేశాను ఆ పాటలు పక్కన పెట్టేశాను ఓకే పక్కన పెట్టేశాను ఇంకా వేరే పాట రాసే ప్రయత్నం రాయ రాలేదు ఇంకా సినిమా అడగలేదు కూడా ఇంకా ఆయన అడగలేదు నేను రాయలేదు సినిమానికే రాలేదు ఆ పాట పక్కన పెట్టాం ఆ తర్వాత రాఘవేంద్రరావు గారు ఏదన్నా పాట ఉంది అనే దగ్గర పక్కన పెట్టిన పాట అంటే నేను ఆ పాట వినిపించాను ఇది చాలా బాగుందిరా నాకు కావాలన్నాడు ఆయన ఆ పాట తీసుకున్నాడు దాని కిరణ్ గారు బ్రహ్మాండ హిట్ అయింది అసలు ఆ పాట ఆ పాట ఆ నమలి కన్నోడ అనే పాట చిరంజీవి గారు దాకా పోలేదు అమ్మ బోసే అదేం లేదు అది ఉండదు అక్కడ దాకా పోదే అమ్మ లేదు చిరంజీవి గారు కూడా పాట బాగుందన్నారు మరి జరిగి మంది హీరో జరిగింది అంతే కొన్నిటికి కాంప్రమైజ్ అయిపోయాను కొన్ని కొన్ని కాంప్రమైజ్ అయిపోతున్నారు మీరు కూడా కొన్నిటికి మనము సమాధానాలు లేవు సమాధానం లేని ప్రశ్నలు ప్రశ్నలు లేని సమాధానాలు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉంటాయి ఆ సమాధానానికి ఈ ప్రశ్నకి రెండింటికి మనం అడ్జస్ట్ అవ్వాలి దట్ ఇస్ ఎ సినిమా రైట్ కత్తి మీద సామె అయితే డెఫినెట్ అయితే మీ అయితే మీరు ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే మీరు మనస్సాక్షిని చంపుకొనే ఇండస్ట్రీలో లీడ్ చేస్తూనే ఉన్నారు నేను అలా అనుకోను మనస్సాక్షిని చంపుకోవడం కాదు ఇది ఇప్పుడు బాయిది అవుతున్నాడు రైతు ఓకే రాయొచ్చింది ఇంకో దగ్గర తవ్వుతాడు రాయొచ్చింది అని ఇంకో దగ్గర తవ్వడం అనేది మనస్సాక్షిని చంపుకోవడం కాదు ఇక్కడ రాయొచ్చింది ఇక్కడ పనికిరాదు ఇక్కడ తవ్వుతుంది నీళ్ళు వస్తాయి అనుకుంటాం ఇంకో దగ్గర తవ్వుతాం అక్కడ నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి దీన్ని మర్చిపోతాం సేమ్ రైటర్ అంతే రైటర్ సాక్షి మనస్సును చంపుకోవడము ఆత్మను చంపుకోవడం అది మానసిక సంఘర్షణే రైతుకి శ్రమ నో 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 ఇది ఇది కూడా శ్రమే అది 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 శారీరక శ్రమ శ్రమ ఇది మేధో శ్రమ అది శారీరక శ్రమ శ్రమ సమానమే ఇది మనసును చంపుకోవడం కాదు కానీ ఒక దీర్ఘకాలికమైనటువంటి లక్ష్యం చేరుకోవడానికి మనం ఎన్నుకున్నటువంటి దారి బాగాలేదంటే ఇంకో దారిలో వెళ్ళిపోవడం అది శారీరక శ్రమ ఒక ఇది ఒక కవి హృదయం సున్నితం ఏమైనా అది హృదయం రైతుకు హృదయం సున్నితం కాదని మీరు ఎందుకంటారు
థామస్ ఎడిసన్ని నువ్వు బల్బ్ కనుక్కోవడానికి ఆరు వేల సార్లు ఫెయిల్ అయినవాడు కదా అంటే ఆరు వేల దారులు పనికిరావని తెలుసుకున్నాను అంటాడు ఇది మాకు కూడా వర్తిస్తుంది మీకు కూడా వర్తిస్తుంది అబ్సల్యూట్లీ అట్లా కాబట్టి మనసును చంపుకోవడాలు హృదయం విధ నాశనం చేసుకోవడాలు ఏమి ఉండదు ఇది కరెక్ట్ కాదు ఈ దారి కరెక్ట్ కాదు ఈ దారిలో వెళ్దాం ఎందుకంటే మనిషికి అనేకమైన దారులు ఈ చుట్టూరుగా నిన్ను చక్రదిగ్బంధనం చేసినప్పుడు నువ్వు అవసరం అనుకుంటే హఠయోగం చేసేసి ఆకాశంలోకి పక్షిగా ఎగిరిపోయే అవకాశం భగవంతుని ఇచ్చాడు అవును సో బట్ ఈ సో మెనీ రూట్స్ ఆర్ దేర్ రైతన్ రైతన్న మీద రైతు అంటే నాకు మంచి గుర్తొచ్చింది మీద పాట చాలామంది తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఉన్నారు చాలామంది కూడా వాళ్ళు పాడుతున్నారు మిన్నులున్న చందమామయ్య చేతిలో మహిమయే ఉన్నది మన్నుల నుండి అన్నము తీసే మహిమ నీకున్నది మింటి చుక్కలలో వాడు చెమట చుక్కలలో రైతు శంకరుని డమరుకలం నుంచి వచ్చిందని ఒక ప్రాతిపదన ప్రతిపాదన ఉంది వేదం నుంచి వచ్చిందని ఒక ప్రాతిపదన ఓంకారం నుంచి ఒక నాదం వచ్చింది సామవేదం నుంచి వచ్చింది నేను ఈ రెండింటిని పక్కన పెట్టేసి వాటిని గౌరవిస్తూనే మామూలుగా ప్రజలు అంటుంటారు మాకు పని పాట లేదా అయ్యా ఏం ఏం చేద్దాం మేము వచ్చిన బతుకుతున్నామయ్యా మేము పని పాటలు వాళ్ళం అంటారు పని నుంచే పాట పుట్టింది ఏమన్నా ఆలోచన నాకు వాళ్ళ మాటల నుంచి వచ్చింది నాకు ఈ రెండింటికన్నా అది చాలా రూఢిగా అనిపించింది ఇది నాకు ఎదురుగా కనిపిస్తున్న సత్యం అవి నేను విన్న సత్యాలు మాత్రమే శంకరుడు డమరుకం మాయిస్తుంటే పాట వచ్చింది నేను వినలే నేను చూడలే సామవేదం నుంచి పాట అసలు వేదం అంటేనే అపౌరుషేయం అది అది శృతం విన్నది తప్ప కన్నది కాదు కాబట్టి ఈ రెండును పక్కన పెట్టేసేసి ప్రజలు అంటున్నారు అనుభవిస్తున్నారు అక్కడి నుంచి నేను తీసుకొని రాశా టప 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 చెమట బొట్లు తాళాలై పడుతుంటి కరిగి కండరాల నరాలే స్వరాలు కడుతుంటి పాట పనితో పాటే పుట్టింది పని పాటతోటి జత కట్టింది శభాషణ్ణి అశోక్ తేజ్ గారు అసలు మీతో మాట్లాడుతుంటే అది లీనమైపోతున్నాం ఇంకా ఎటో వెళ్ళిపోతున్నాయి అనుమనసులు ఎంతమంది తన తెలుగు ప్రేక్షకుల ప్రపంచవ్యాప్తంగా అలా ఈ మెటీషియల్ లైఫ్లో అలా తిరుగుతూ 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 వచ్చి ఇంటర్వ్యూ చూస్తుంటే మాత్రం నేను ఎందుకు నా దేశంకి వెళ్ళి అక్కడ ఉండలేకపోతున్నాను నా పాటను ఎందుకు నా నేలను ఎందుకు ఫీల్ అవుతుంటారు అయితే ఈ వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళ కంటే వాళ్ళు ఎక్కువ 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 ఆ తెలుగుదనాన్ని అనుభవిస్తున్నారు వాస్తవం మన దగ్గర ముగ్గులు వేసుకుంటాము లేదు కానీ వాళ్ళు చాలా బాగా వాళ్ళు గొబ్బెమ్మలు పెట్టుకుంటారు బతుకమ్మలు ఆడుకుంటారు వినాయకుని పెట్టుకుంటారు మనకంటే ఎక్కువ వ్రతాలు చేసుకుంటారు కాబట్టి తెలుగుదనాన్ని పాటించే వాళ్ళలో నాకు తెలిసి ఇక్కడ కంటే అక్కడే ఎక్కువ అన్న ఉద్దేశం అవును అయితే చాలా మంది మీ పాటలు స్టేజ్ మీద పడుతున్నారు కానీ మీ పేరు మాత్రం చెప్పట్లేదు అది కదా అది మీరు దృష్టి పెట్టి మీరు ఏమైనా ఇబ్బంది ఫీల్ అవ్వట్లేదు నేను పెద్ద పట్టించుకున్నది అంతేనా ఎందుకంటే రాజు నివసించే రాత విగ్రహములందు రాజు చనిపోయి ఒక చుక్క రాలిపోయి కవియు మరణించి ఒక తార గగనమెక్కే రాజు నివసించే ఒక రాతి విగ్రహమందు కవియు నివసించు జనుడ నాలుకలందు కాబట్టి నేను లేకపోయినా నా పాట ఉంటుంది మా నాన్న లేడు మా నాన్న పాట లేదు శిల్పాల మీద ఏ శిల్పి కింద తన సంతకం చేసుకున్నాడు కాబట్టి ఆ శిల్పం ఎవరు చెక్కారు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోలేకపోతున్నాయి మాత్రమే తెలుసు అంటే శిల్పం ఉంది వాళ్ళకి ఆ మాత్రం కూడా సోయి కూడా లేదు మేము ఇంకా ఎంతో ఎంతో కింద మా పేరు శుద్ధాల శుద్ధ రసన అని పెట్టుకుంటాము చంద్రభూషణ్ పెట్టుకుంటాము అంత సినిమా అని పెట్టుకుంటాము కానీ ఆనాటి వాళ్ళైతే అది కూడా పెట్టుకోలేదు కదా కాబట్టి నేనేమంటానంటే ఆయా గాయకుని యొక్క గాయని గాయని పిల్ల యొక్క సంస్కారాన్ని బట్టి ఉంటుంది నేను మాత్రం ఎవరి ఎవరి పాటను నా ఉదాహరించాల్సి వస్తే గోరటి వెంకన్న అని చెప్పి చేస్తాను కాబట్టి చెప్పడం ఆచరించడం మనం చేస్తాం మన సంస్కారం సంస్కారం మిగతా వాళ్ళు చెప్పారా ఇంకా మీరు ఇదంటున్నారు కొంతమంది ఈ పాట నేనే రాశానని చెప్పుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు 
ఏ పేరు చెప్పుకోవడం పోవడం కన్నా నా పాటను నేనే రాసాను చెప్పుకోవడం ఇంకా అన్యాయం కదా అదే అదే ఎందుకంటే నేను చేసిన పలు ఇంటర్వ్యూలో గతంలో సో ఇది ఈ పాట పడితే ఎంత బాగుందో నేను చాలా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను చాలా ఉద్యమ గీతాల్లో వాటి గురించి పాడినప్పుడు చాలా పాడారు బట్ తర్వాత నేను మీ మీద రీసెర్చ్ చేసుకుని వచ్చినప్పుడు ఈ పాట మీదని చేసి నేను హట్ అయినా నేను హట్ అయినా అరే ఏంటి ఇలా జరిగింది ఆయన వారి పాటని ఇలా అని అనుకొని సరే మీతోనే ప్రస్తావిద్దామని ప్రస్తావిస్తున్నాను అలా జరుగుతుంది అయితే మీదేమో కమ్యూనిస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫ్యామిలీ పక్క మీరు రాసేదేమో శృంగార పాటలు ఆధ్యాత్మికం కూడా ఉద్యమ గీతాలు కాదు శ్రీరామదాసులో ఆధ్యాత్మిక పాట రాయాలి ఏటైందే గోదారమ్మ ఎందుకు ఉలికి పాటు గగురు పాటు ఎవరో వస్తున్నట్టు ఎదురు చూస్తున్నది గట్టు ఏమైనట్టు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ వాళ్ళు రాస్తాడా గట్టు ఎదురు చూస్తుందా అందా అట్లాగే పాండురంగ మహాత్మలో రాయాలి మాతృదేవ మాతృదేవ భవ అని అద్భుతంగా రాయాలి అమ్మకు బ్రహ్మకు మధ్య నాన్నయ్య ఒక నిచ్చన అనడంలో బ్రహ్మని నేను ఒప్పుకున్నట్టే కదా మరి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఒప్పుకుంటాడా అలా కాదు అది నాన్న నేపథ్యం ఇది నా నేపథ్యం నాన్న వారసత్వంగా రచన శక్తి వచ్చింది రచన ఆసక్తి వచ్చింది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అన్ని పాటలు రాస్తాం వరవరరావు గారు లాంటి వాళ్ళు ఏంటే హనుమంత కొడుకు అలా రాస్తున్నాడు అని కుప్పట సందర్భాలు ఉన్నాయి వాళ్ళందరూ మా నాన్న మీద ఉన్న ప్రేమతోనే కదా మా నాన్న మీద ఉన్న గౌరవంతో నేను రాస్తున్న పాటను చూసి వాళ్ళు నొచ్చుకుని అనడం లోపల వాళ్ళకు నా మీద వాత్సల్యం ఉన్నట్టే గానీ నన్ను యదవ అన్నట్టు కాదుగా వాడు రాస్తున్నాడు బాగా రాస్తున్నాడు కానీ ఈ పాటలు రాస్తున్నాడు ఏంటి అనడంలో రచయితగా ఒప్పుకుంటూనే నా ఉద్దేశాన్ని నా యొక్క పాట ఇతివృత్తాన్ని ఒప్పుకోవట్లేదు కాబట్టి అది నన్ను సరిచేయడానికి చేసేటువంటి ఆలోచన తప్ప నన్ను తిట్టడం గాను ఇంకే గాను నేను భావించను ఓకే మీ ప్రస్థానంగా ఇంతవరకు మీరు తీసుకుంటే మీ మొదటి పాట రెమ్యునరేషన్ అంతా తీసుకున్నారు అసలు మొదటి పాట రెమ్యునరేషన్ ఉంటాయా అంతేనా మిమ్మల్ని అడగాలి నేను చాలా కాలం డబ్బులు తీసుకోలేదు అసలు శ్రీరామ వరకు తీసుకోలేదా అట్లని కాదు చాలా కాలం తీసుకోలేదు మొట్టమొదటి డబ్బులు ఇచ్చిన వాళ్ళు దాసనారాయణ రావు గారు హస్తవాసి మంచి అంటే ఏమి పాట రాసుకోకన్నా ముందుకే ఊరికే నా పాటలు నీలమ్మ పాట విని ఆకుపచ్చమ్మ పాట విని టపటప పాట విని నేను ఎప్పటికీ నేను రాయించుకుంటాను రాని మూడు వేల రూపాయలు ఆయనకి ఇస్తే ఆ డబ్బులు తీసుకుని నేను మా ఫ్యామిలీ మా అమ్మ ఉంది అప్పుడు మా ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ మేము తిరుపతికి వెళ్ళాం దీన్ని వేస్ట్ చేయొద్దు ఈ రూపాయలు నేను ఇంట్లో వాడుకోవద్దని ఆ తర్వాత నాకు మొట్టమొదటిసారి పెద్ద నిమిషం ఇచ్చింది ఆరు నాయన మూర్తి కాదు పాటకు ఐదు వందల రూపాయలు ఇస్తున్న రోజులలో పాటకు పదివేలు ఇచ్చిన మొట్టమొదటి ఆసామి ఆయనే గ్రేట్ మ్యాన్ నా రెమ్యునరేషన్ పెంచింది మోహన్ బాబు గారు కేవలం విప్లవ పాటలు ఉద్రేక పాటలు రాస్తున్నావు నువ్వు కమర్షియల్ పాటలు కూడా రాస్తావు దా అని పిలుచుకుపోయి నాతో కమర్షియల్ పాటలు రాయించి కలెక్టర్ గారు ఖైదీ గారు రాయలసీమ రావణ చౌదరి ఓ మొన్నటి దాకా అలా కొడుకులు సినిమా వచ్చేదాకా అక్కడ దాకా నన్ను తన వెంబడి ప్రయాణం చేసుకుని నా రచన దీపాన్ని రెండు చేతుల కాపు కాసిన వాళ్ళల్లో మోహన్ బాబు గారు ఒకరు ఇంకో మాట చెప్తా శ్రీహరి గారు చనిపోయిన శ్రీహరి గారు రాములమ్మ పాట విని తన ఫ్రెండ్తో అన్నట్ట ఇలాంటి రచయితని గనక మనం వెంటనే అతన్ని పట్టుకొని అతని తోటి మనం మనం నడిపించకపోతే ఈ రైటరు నిస్పృహ చెంది వెనక్కి వెళ్ళిపోతే ఇండస్ట్రీకి ఒక మహారచయత కోల్పోయినట్టు అవుతుందని చెప్పేసి నా నేను తెలియకుండా నా పేరు తెలియ నా మొహం తెలియకుండా నన్ను పిలిపించుకుని గణపతి సినిమాతో పిలిపించుకొని ఆయన చివరి హీరో చివరి సినిమా దాకా పదిహేను సినిమాలకు దాదాపు అన్ని పాటలు రాయించుకున్న మహానుభావుడు శ్రీహరి గారు ఇలా నన్ను బతికిచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి ఎంతమందికని ఎన్ శంకర్ గారు ఎన్కౌంటర్ సినిమాలో అద్భుతమైన పాటలు రాయించిన కృష్ణవంశి గారు ఇలా మనము ఒక్కరని చెప్పలేం చెప్పలేము చాలా మంది రెండు వేల పాటలు అంటే రెండు వేల సినిమాలు పన్నెండు వందల సినిమాలు అంటే పన్నెండు వందల డైరెక్టర్ డైరెక్టర్లు అన్నట్టే కదా కాబట్టి అందరి డైరెక్ట్ ఎస్ వి కృష్ణారెడ్డి గారు మొట్టమొదటిసారి నువ్వు అన్ని పాటలు రాయగలవని సకుటుంబ సపరివార సమేతం అని నాగేశ్వరరావు గారికి నా జీవితంలోనే నాగేశ్వరరావు గారు రాస్తానా నేను వచ్చినప్పటికే ఆయన పెద్ద ఆయన అయిపోయాడు కదా రామారావు గారు చనిపోయాడు అని అనుకున్న సందర్భంలో నాగేశ్వరరావు గారు ప్రధాన పాత్ర చేస్తున్న సినిమాకి అన్ని పాటలు రాయించిన ఎస్ వి కృష్ణారెడ్డి గారు వచ్చినట్టు గారు ఇలా ఎందరో మహానుభావులు మీరు మంచి భక్తి పరుల చేతికి ఏదో ఇలా పెట్టుకున్నారు మెడ్లో శివుడి భక్తుల మీరు అది శివుడి భక్తి అని ఈ భక్తి అని కాదు ఇదేదో ఆరోగ్యానికి బాగుంటుందని మా ఆవిడ తీసుకొచ్చి వేస్తే కాదని లేకపోయా 
ఓ ఫ్రెండ్ అడిగాడు భగవంతు నొప్పుకుంటావు అంటే భగవంతు సంగతి ఉండు భార్యనే తొప్పుకుంటాను భగవంతుని మీద నమ్మకం ఉందా అంటే భార్య మీద నమ్మకం ఉంది ఆ విధంగా నాకు మంచి జాలని చేస్తుంది కదా అని ఇది ఇది ఒక ఏకముఖి రుద్రాక్ష ఇక్కడ ఒక శివయోగి ఉన్నాడు ఒక ఆయన ఆయన ప్రత్యేకంగా నేపాల్ వెళ్ళి తీసుకొచ్చి మా మెసేజ్ చెప్తే అంత ఈజీగా దొరకదు ఏకముఖి రుద్రాక్ష అందుకే అవన్నీ తను ఇలా చేసి నేను కొంచెం డయాబెటిక్ ఉంటే ఆరోగ్యం బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో నమ్ముతారా దేవుణ్ణి తప్పకుండా నేను దేవుణ్ణి నమ్మలేదు అనేది ఏం లేదు వేదాలు అవన్నీ చదువుతుంటారు మీరు ఏమైనా భగవద్గీత అలాంటి మా నాన్నే చదివాడు మా ఇంట్లో ఆ వాతావరణం కూడా ఉండేది ఆయన అన్ని పుస్తకాలు చదివాడు మా లైబ్రరీలో అన్ని ఉండేది నేను భగవద్గీత చాలా టెన్త్ క్లాస్ లో అట్లా చదువుకున్నాను నేను మా నాన్న చదువుతుంటే విన్నాను ఖురాన్ ఉంది మా ఇంట్లో బైబిల్ ఉంది మా ఇంట్లో అచ్చా గీత ఉంది మా ఇంట్లో మీరు రాసినటువంటి ఒక డివోషనల్ సాంగ్స్ ఏమన్నా ఒకటి సినిమాకి రాశారు కదా మీరు శ్రీరామదాస్ శ్రీరామదాస్ రాశారు ఒక్కడే సూర్యుడు ఒక్కడే చంద్రుడు ఒక్కడే ఆదేవుడు అనే పాట శ్రీడి సాయిబాబు రాశాను ఈ చరాచర జగతి నిర్మి సృష్టించి నడిపించును సినిమా రైటరు గంగా జలం లాంటి వాడు మిత్రమా దేవుడి తీర్థం తయారు చేసే కలశంలో పోస్తే కలశం ఆకారంలో వస్తాడు విస్కీ పెగ్గులో పోస్తే విస్కీ చషకంలో పోస్తే మధుపాత్రలో పోస్తే దాని ఆకారంగా తయారవుతాం కాబట్టి ఈ లైక్ ఏ వాటర్ ఆ రెండు చూసారా మీరు దగ్గరుండి ఇటు వాటర్ లాగా ఇటు విస్కీ పెగ్గు లాగా అన్ని రకాల పాటలు రాశాం అంటే ఆస్వాదిస్తూ రాయాలా ఏమన్నా అట్లే అవసరం లేదు నాకైతే అలా నాకు సిగరెట్ అలవాటు కానీ పెద్దగా డ్రింక్ చేస్తే రాయడం అలవాటు కానీ పలానా ఊటీలో రాయాలి అలాంటిది ఏమీ లేదు నేను నేను బస్ స్టాండ్ లో కూర్చోని కూడా రాస్తాను నేను రాస్తాను నేను రైలు రైల్లో ప్రయాణం చేస్తూ రాస్తాను విమానంలో రాస్తాను మా ఇంట్లో రాస్తాను నా మనవరాల్లో వచ్చి గొడవ గొడవ చేస్తుంటే కూడా అద్భుతమైన పాట లోపల తయారవుతుంటది మా చిన్నప్పుడు వచ్చేసేసి ఆ పెన్ను దింపేసి నేను రాసిన అంత కాగితం కొట్టేసి పోయినా కూడా ఆ పాట దాన్ని దాని మానాన్ని అది అద్భుతంగా తయారవుతాను అనమాట మీ పెళ్లి ఎప్పుడు జరిగింది మీకు వెనక నయా పైసా లేనప్పుడు జరిగిందా లేకపోతే మీరు స్కూల్ టీచర్ అయిన తర్వాత జరిగిందా స్కూల్ టీచర్ నేను విశాలాంధ్ర ప్రెస్ విశాలాంధ్ర పేపర్ ఉండేది ఓకే విశాలాంధ్ర పేపర్ లో నేను ప్రూఫ్ రీడర్ గా చేస్తున్నప్పుడు నా పెళ్లి అయింది ట్వంటీ నైన్ డిసెంబర్ థర్టీన్ మా జర్నలిజం మిత్రులే మీరు అయితే జర్నలిస్ట్ బాగా ఇష్టం కూడా అందుకే వస్తున్నాయి చెప్పారు మీ లైఫ్ గురించి నేను ఎప్పుడు ఊడిపోయాల్సి వచ్చింది అని చెప్పేసి అది నిజంగా చాలా మరి ఎంత మానసిక స్థితి కానీ ఆ ప్రజ్ఞ కానీ అట్లా ఉండాలి ఇంత మెంటల్ బ్యాలెన్స్ ఉండాలి ఏంటి ఆ సందర్భం ఎందుకు మా నాన్నకి ఇంత మంది ఉండి ఇంత సర్కిల్ ఉండి చుట్టాలు ఉండి ఇంత ఉండి మా నాన్న క్యాన్సర్ వచ్చింది మా అమ్మ మా నాన్న ఇటు వచ్చేసారు ఇంట్లో ఎవరు లేరు నేను తనే ఉన్నాము పాప ఉంది ఆమె నిండు గర్భవతి ఆ సమయంలో ఎవరు లేని సమయంలో ఆమెకు సడన్ గా వినాయక చవితి నాడు పెయిన్ స్టార్ట్ అయినాయి సో వితౌట్ మంత్రసాని పాప బాబు పుట్టాడు ఆ తర్వాత నేను పరిగెత్తుకుంటే వెళ్ళేసి మా ఊళ్ళో ఉన్న ఒక మంగళమ్మాయిని మా ఊళ్ళోనే తీసుకొని వచ్చేసి అప్పుడు కట్ చేయడం జరిగింది బొడ్డు కట్ చేయడం జరిగింది జీవితంలో అనేక అనుభవాలు అంటే ఒక స్త్రీ ప్రసవ వేదన ఎలా ఉంటుంది అన్నది నేను చాలా దగ్గర నుంచి చూశాను నేను ఒక ఒక డెలివరీ కూడా నేను చూశాను హ్యావ్ సీన్ విత్ మై ఐస్ అంటే అమెరికాలో భర్తను దగ్గర ఉంచుతారు అది అది వేరే విషయం అక్కడ భార్య డెలివరీ అవుతుంటే భర్తని దగ్గర ఉంచి భార్యని డెలివరీ చూపిస్తారు బట్ నేను అన్ఫార్చునేట్లీ ఇండియాలో అది లేదు బట్ నేను మాత్రం మా బాబు పుట్టడం నేను చూశాను అదొక హృదయవిధారకమైన దృశ్యం అది బహుశా నేను అద్భుతమైనటువంటి స్త్రీని వర్ణించుతూ స్త్రీ యొక్క జీవితాన్ని అభిషేకిస్తూ వివరిస్తూ రాసినటువంటి అనేక పాటలకు ఇలాంటి సన్నివేశాలు జీవితంలో కారణం కావచ్చు 
నేను రామలమ్మ సినిమాలో వెన్ను పూసల నుండి పొత్తి కడుపులోకి పలుగు వేసి పేగు పెకిలించుతున్నట్టు ఎన్నడెరుగ నీ నొప్పి ఎందులకు ఈ నొప్పి ఈ బాధ నాకెందుకు వచ్చిందయ్యో అని నేను రాయడం ఇన్స్పిరేషన్ బహుశా అది నా శ్రీమతిని నేను చూడటమే కావచ్చు ఫస్ట్ పెయిన్ స్టార్టెడ్ విత్ బ్యాక్ చాలామంది తెలియదు ఓకే ఆర్ద్ర గారి భార్య ఆ పాటకు నాకు మద్రాస్ కళాసాగర్ అవార్డు ఇస్తూ నువ్వు స్త్రీ కావు కదరా నీకు బ్యాక్ బ్యాక్ పెయిన్ మొదలవుతుంది ప్రసవంలో మొదలు కలుక్కుమ అనేది బ్యాక్ పెయిన్ అనే సంగతి నీకు ఎలా తెలుసు అంది అప్పుడు చెప్పలేదు నేను బట్ నాకు తెలుసు ఇలా అంటే రచయిత బాగా స్వార్థపరుడు మిత్రుడు అంటే తన జీవితంలో జరిగింది తను చూస్తున్నప్పుడు జరిగిన విషయాన్ని కూడా అవసరమైతే కాగితానికి ఎక్కి ఎక్కించుకుంటాడు తను ఆ కీర్తి పొందుతాడు బాధపడింది మామిడ బట్ ఆ కీర్తి ప్రతిష్ఠ నాకు ప్రతిదీ వ్యక్తిగతం ద్వారా వస్తుంది నేనే రాస్తాను కానీ అది ఎప్పుడు మీకు కనెక్ట్ అవుతుంది అరే నిజమే కదా అని మీకు అనిపించినప్పుడు నేను ఈ పాట రాస్తే వసే రామలమ్మలు పెడితే దాదాపుగా తల్లులందరూ కూడా ఆ పెయిన్ ఫీల్ అయ్యారు కదా ముందు దాసరి గారు ఫీల్ అయ్యారు కదా దాసరి గారు అద్భుతంగా ఉంది కదా అంటే నేను సినిమా వచ్చి కాబట్టి ఏదైనా సరే ఒక వెస్టి నుంచి సమష్టిలోకి వెళ్తుంది పాట ఏదైనా పాట అయినా మాట అయినా క్రియేషన్ ఏదైనా వ్యక్తి ద్వారా ప్రారంభమై విశ్వజనీయమైతే అది నిలిచిపోతుంది లేకపోతే నీ లోపలే అయిపోతుంది అందులో ప్రేమ సాంగ్స్ కూడా ఎంత అద్భుతంగా రాశారు అని చెప్తే దేవుడు వరం అందిస్తే నేనే కోరుకుంటాను ఇప్పుడు నాకు చాలా ఇష్టమైన పాట అండి అసలు అసలు మా ఫ్రెండ్కి నేను ఫోన్ చేస్తే అరే మా మా కొడుకు పాట పాడుతున్నాడు చూడరు అన్నాడు పెట్టరా అన్నాడు అప్పుడు ఇంకా సెల్స్ లేవు వాడు ల్యాండ్ ఫోన్ తీసుకుపోయి వాడు పెట్టాడు పెడితే వాళ్ళ కొడుకు పాడుతున్నాడు ఒక మూడు ఏళ్ళ పిల్లడు దేవులు వలమందితే మా మమ్మీనే కోలుకుంటారే కోరుకోడట మా మమ్మీని కోలుకుంటారే అన్నాడు నేను అనుకున్నాను ఈ జీవితం ధన్యం దానికన్నా మించిన ఆస్కార వాడే ఉంది దానికన్నా మించిన రేషన వాడే ఉంది ఒక మూడేండ్ల పిల్లవాడు గుండెల్లోకి వెళ్ళి వాడు నిన్నే అనే తీసి వాడు మమ్మీనే అన్నానంటే వాడు కూడా మలుచుకునేంత సులువుగా నేను రాసినట్లే అసలు ఈ పాటకి దానికి ఎంత కసరత్తు ఇయ్యాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే అందులో పాటలో ఫైర్ ఉంది జనరల్గా మ్యూజిక్లో సపోర్టింగ్గా ఉంటుంది నేను ఎందుకు చెప్పాను అది ఇలా బేస్ చేసుకుని నడుస్తుంటాయి కానీ అలవకగా వచ్చేసింది అలవక చాలా వరకు నాకు నేషనల్ అవార్డ్ వచ్చిన పాట కూడా పది నిమిషాల్లో రాశాను నేను ఓ ఇట్లా అంత అంత కష్టపడలే అంత కష్టపడదానికి అసలు పెద్ద సినిమా రోడ్డు పేర్ల ఏది మీరు బాగా కష్టపడి రాసిన పాట అట్లా చాలా కష్టపడి రాశాను మూడు రోజులు రాసిన పాటలు ఉన్నాయి ముప్పై రోజులు రాసిన పాటలు ఉంది ముప్పై రోజులు రాసిన పాట నీళ్ళ రంగు చీర అబ్బా అది నేను ఇరవై ఎనిమిది రోజులు రాశాను ఇరవై రోజుల్లో కొన్ని కొన్ని వంద దానికి రోజుకు పాట రాసే రాసే అసలు మెదల్లోనే కొన్ని ఒక వంద పల్లవులు చింపేసుకున్న తర్వాతనే ఒక పల్లవి కాగితం మీదకి వస్తుంది కాగితం మీదనే ఒక వంద పల్లవులు చింపేస్తే ఎన్ని పల్లవులు అన్నట్టు లెక్క అదే కృష్ణవంశ్ గారు మిమ్మల్ని బాగా టార్చర్ పెట్టేశారు అయితే అదే లేదు పాటల టార్చర్ అవుట్పుట్ కోసం టార్చర్ అనే మాట కరెక్ట్ కాదు అది క్రియేషన్ అది క్రియేషన్ ఇప్పుడు ఒక బొమ్మ గీస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ కురుడు నీలిగా ఉండాలి అని అనుకుంటాడు ఫస్ట్ బట్ వెనక వైపు సూర్యోదయం వస్తుంది కాబట్టి ఆ నీలి మీద ఒక చిన్న సింధూరం రావాలని తర్వాత అనుకుంటాడు ఆ నీలి రంగును చెరిపేసి సింధూరం రంగు తీసుకురావడం అనేది టార్చర్ అవదు టార్చ్ లైట్ అవుతుంది మరి చాలా ఈ ముప్పై రోజుల్లో మీరు ఇంకెన్ని పాటలు వస్తే మీరు సంపాదన బాగుండేది కదా సంపాదన కాదు కదా ముఖ్యం ఆ వచ్చినటువంటి థర్టీ డేస్ వేస్ట్ చేసుకున్నట్టు ప్రోడక్ట్ కదా మన ముఖ్యం ప్రోడక్ట్ ముఖ్యం కదా పురుటి నొప్పులు ఎన్ని పెడితే అందమైన బిడ్డ వస్తాడు పురుటి నొప్పులు టార్చ్ అని అనుకుంటుంది ఆ తల్లి తల్లి పురుటి నొప్పులు టార్చ్ అని అనుకున్నట్టే రైటర్ కూడా రాసేటప్పుడు జరిగే రకరకాల చర్చలు కానివ్వండి ఈ వద్దను కూడాలు కానివన్నీ పురుటి నొప్పులు లాంటివి తప్ప టార్చర్ కావు బట్ తర్వాత పర్యవసానం పాట అనే బిడ్డ పుట్టడమే అద్భుతమైనటువంటి శిశువులు కలవడం చందమాబాబు సినిమా ఉందా చందమాబు ఆయన అందులో రేగు ముల్లోలే కుట్టిపోతా మీసాలు గుచ్చకుండా ముద్దాడుతావు అనుకుంది అసలు ఆ ప్రతిపాదన ఎంత అద్భుతంగా లేదు మీసాలు గుచ్చుకోకుండా ఎట్లా ముద్దాడతారు 
మిసాలు కుచ్చాకుండా ముద్దాడతావంటే కుచ్చిళ్ళు జారకుండా కౌగుళ్ళు ఇస్తావను ఇలాంటి కొంటి ఆలోచనలు ఇవన్నీ కూడా ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక క్రియేటివిటీ కమర్షియల్ డైరెక్టర్ ఆయన ఈజ్ ఎ గ్రేట్ ఫిలాసఫర్ వంశీ వంశీ సామాన్యుడు కాదు ఆయనకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు సినిమాలు ఎక్కున్నాయా మిగతా వాళ్ళతో పో ఈ పోలికలు వద్దు పోటీలు వద్దు బట్ హీస్ ద గ్రేటెస్ట్ క్రియేటివ్ కమర్షియల్ డైరెక్టర్ ఈజ్ ద ఫిలాసఫర్ ఆయన సినిమాలో చూపించిన దానికన్నా లక్ష సినిమాల సబ్జెక్ట్ ఆయన హృదయంలో ఉంది అవునవును హృదయంలో ఎస్ కుటుంబపరమైన సినిమాలు అప్పట్లో తీసుకొచ్చి జనాల ట్రెండ్ మార్చేస్తాడు ఆయన ఎట్లా ఉండాలి సముద్రుడు ఆయన ఆయన ఇప్పటి వరకు ఇచ్చింది ఐదారు చెంచాలే టైం రావాలి మంచి బ్రేక్ కోసం చూస్తాం డెఫినెట్లీ వెల్కమ్ మీరు కొంటే పాటలు రాసేటప్పుడు మరి ఎట్లా మరి ఇప్పుడు అంటే మీరు కళ్ళతో మీరు ఇంత ఫీల్ అయ్యారు కాబట్టి అమ్మ ఒక బిడ్డ నొప్పి ఎలా ఉండదో తీశారు మరి కొంటే పాటలు అంటే మరి అనుభవం అనేది శారీరకము మానసికం కూడా మిత్రమా అర్థం వచ్చేసింది ఆన్సర్ వచ్చేసింది నాకు అది ఓ శరీరం లాగా పోయి ఇప్పుడు మనం పోయి హోటల్కి వెళ్ళి ఒక అందమైనటువంటి ఒక ఈ సినిమా యాక్టర్ లాంటి అమ్మాయిని జాంగా మిందలు పెట్టేసేసి చేతితో పట్టుకుని రాల్సిన పనులే ఇక్కడ కూర్చొని నేను అవన్నీ ఊహించుకోగలను నేను ఆ క్లారిటీ ఇంట్లో స్పష్టంగా తెలుసా మీ వాళ్ళకి ఓహో ఈయన పాట అంటే ఏం దానికి అలాంటి రాస్తాడు అంటారు కానీ పెద్ద వాళ్ళు వాళ్ళు పెద్దగా పట్టించుకోరవి అంటే నేను ఒక అద్భుతమైన పాట విన్నప్పుడు మొదలు వాళ్ళకి వినిపిస్తాను మామూలు కమర్షియల్ పాట రాసినప్పుడు ఏ వద్దులేబ్బా అంటారు వాళ్ళు వాళ్ళు వింటుంటారు కదా నేను రాసినప్పుడు రాసినప్పుడు వాళ్ళకి వస్తుంటుంది కదా ఓకే సన్న జాజి మొగ్గ సన్నగున్న అంటాడు బొడ్డు మళ్ళీ పెట్టగా బొడ్డు దున్నది అంటాడు అని రాస్తుంటే వినపడుతుంటది కదా ఆ తలపెట్టి మామిడి అంటది ఆ తలపెట్టి ఏంట్రా ఏమో పిచ్చిపాటి రాస్తున్నాడు అంటే ఇంట్లో ఆ సముదాయంపు ఆ సమయం లేకుంటే మనిషికి ఈ ఎదుగుదల ఉండదు మిత్రమా ఆ విషయంలో మీరు మంచి లక్కీ అయితే నేను నేను లక్కీ కాదు ఇంకా దానికి లక్కీ అనే చిన్న మాట సరిపోదు కొన్ని వందల వేల రెట్ల అదృష్ట ఇన్ఫినిటీ అదృష్ట యోగ అదృష్ట యోగ యోగ సంభవం నీ ఇంటి పేరు మారు సువర్ణ అష్టోక్ వచ్చింది చూసారా నేను నేను టీచింగ్ సాంగ్ రాసినప్పుడు నాది ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది పాటలో నా పాటలో ఒక లైన్ ఉంటది అది నాది మాత్రమే అనిపించేలాగా ఉంటది నీ ఇంటి పేరు మారుస్తా అంటే నేను పెళ్లి చేసుకుంటానే కదా అలా ఒక ఉదాత్తత కూడా ఉంది కదా అసలు అందులో ఒక రిధం ఉంటుంది ఒకటి బాగా ఎక్కడ లైన్ మిస్ కాకూడదు అని చెప్పి అనుకోండి లలిత అట్లా అసలు బాగా అసలు బాగా యూత్ లో బాగా వెళ్ళిపోయినాయి రెండు సాంగ్స్ బాగా మీకు చాలా సార్ ఏం సక్కగున్నారో నా సొట్ట సింపలోడ ఏం సిక్కగున్నారో నా సిట్టి జుంపాలోడ మోహన్ బాబు గారికి జుంపాలంటే తెలియదు జుంపాలంటే ఏంటి అంటే జులపాలు సార్ అని చెప్పారు అంటే ఎక్కడి పదం అయ్యా అంటే ఇది తెలియదు తెలంగాణ వర్డ్ సార్ అలా నేను సినిమా ఇండస్ట్రీలో సినిమా పాటలలో తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి పదజాలాన్ని భావజాలాన్ని సామెతల్ని నానుడుల్ని తెలంగాణ యొక్క ఓ గొప్ప ఆత్మ సౌందర్యాన్ని నేను సినిమా పాటల్లో ఒక సాహితీ స్థాయికి తీసుకొచ్చి పెట్టేశాను ఐ హ్ డన్ మై మదర్ ల్యాండ్ నేను నా మదర్ ల్యాండ్ యొక్క భాషా రుణం కూడా నేను తెచ్చుకున్నాను తీర్చుకుంటున్నాను ఈ పాటలు ఒకటి అయితే భద్రాచలంలో పాట ఒకటే జనం ఒకటే ముందు చెప్పానే రాయి సల్లా కయ్యి సుక్క అని రాశాను నేను ఇంటర్మీడియట్ చేసేటప్పుడు బిల్డింగ్ చేసేటప్పుడు అదే ట్యూన్ కదా ఇది ఒకటే జనం ఒకటే మరణం ఒకటే గమనం రాయి సల్లా కయ్యి సుక్క వందే మాత్రం ఎన్ శంకర్ గారు అడిగారు ఒక కొత్త ట్యూన్ కావాలంటే నా దగ్గర కొత్త ట్యూన్ బాగుంటుందా వినని చెప్తే అది వినిపించా ఇది సూపర్ గా ఉందన్నాడు శంకర్ అన్న వెంటనే ఈ ట్యూన్ లో రాయి అన్నాడు ఈ ట్యూన్ లో అది మర్చిపోయింది రాయి అన్నాడు అప్పుడు ఒకటే జనం ఒకటే మన అది ఇవాళ ఎంటెక్ ఎంస్ ఎంసెట్ పిల్లలకి కాంపిటేటివ్ పిల్లలకి ఎస్ఐ ఉద్యోగాలకి వేల మందికి ఆ పాట ఇన్స్పిరేషన్ ఎంత ఇన్స్పిరేషన్ అంటే దాన్ని డిటిపిలో తాటకాయ అక్షరాలతో చేసుకుని రూమ్ కు అతికించుకుని ఆ చూస్తూ పడుకోవడం చూస్తూ లేచినటువంటి పిల్లలు నాకు ఇంగ్లీ లండన్ లో కలిసి చెప్పారు నాకు సార్ అన్న నేను ఇవాళ ఇక్కడ ఈ ఫెలోషిప్ నేను తీసుకుంటున్నాను అంటే బికాస్ ఆఫ్ యువర్ సాంగ్ అన్న ఎవ్రీ నైట్ అండ్ డే నేను ఇట్లా చూసేవాడిని అట్లా ఒక డిఎస్పీ అనకాపల్లిలో ఒక డిఎస్పీ చెప్పింది ఖమ్మంలో ఒక న్యాయమూర్తి ఒక జడ్జి చెప్పింది కాబట్టి ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ దాట్ అది విన్నప్పుడల్లా మీకు అంతా ఒళ్ళు పలకరించిపోతుందా నాకు ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు అంటే సినిమా రంగంలో రానప్పుడు నేను ఒక పాట రాసి మా ఊర్లో వినిపించిన 
ఒక మన మెట్టిపల్లి దగ్గర గోధుర ఉంది ఆ గోధురులు ఒక పాట అనిపించిన కన్న తల్లి మమ్ముల గన్నప్పటి నుండి కడుపు నిండా తినలేదు మెతుకు కంటి నిండా కనలేదు కునుకు అని రాస్తే అని ఒక అద్భుతమైన పొడవైన పాట ఆ పాట వినిపించిన తర్వాత ఒక డెబ్బై ఏళ్ళ ముసలమ్మ నా దగ్గరకు వచ్చి నా రెండు భుజాల మీద చేసేసి ఏమంటదంటే ఏ తల్లి అన్నది బిడ్డ నిన్ను ఎట్లా కట్టినావు పాట పాట ఇన్నంతసేపు పెయి పొంటి ముండ్లొచ్చినాయి కండ్ల పొంటి నీళ్ళు వచ్చినాయి అన్నది బలం చెప్పండి బలం చెప్పింది ఆవిడ పెయి పొంటి ముండ్లు వచ్చినాయి గగురు పాట అంటే రోమాంచితం రోమాంచితం నిక్కపొడుస్తాయి అలా చెప్పరు కదా వాళ్ళు పెయి పొంటి ముండ్లు వచ్చినాయి ముళ్ళు వెంట కనబడ్డది పెయి పొంటి ముండ్లు వచ్చినాయి కండ్ల పొంటి నీళ్ళు వచ్చినాయి ఏ తల్లి కానీ అది బిడ్డ నువ్వు ఏం చక్కన కై కట్టినావు అన్నది ఆ వర్డ్ ఆ వాక్యం ఆ ప్రశంస నేను జీవితంలో ఎప్పుడు మర్చిపోలా అదే పద్ధతిని పాటిస్తున్నా నేను రాస్తే అయితే పెయి పొంటి ముళ్ళన్న రావాలి లేకపోతే కండ పొంటి నీళ్ళన్న రావాలా లేక మెదడు లోపల ఒక ఆలోచన ఫైర్ అన్న రావాలా ఈ మూడింటిని పాటిస్తూనే ఉన్నా నేను ఐటెం సాంగ్ రాసిన ఆవిడ అట్లాగే రాస్తా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమో చెప్తాను జ్ఞాపకం ఐటెం సాంగ్ నేను ఏం రాసాను అంటే ఇప్పుడు చెప్పకూడదు ఐ మీన్ రిలీజ్ అవ్వలేదా ఫిల్మ్ అయితే ఆమె తడేదైన దాంట్లో నేను ఐటెం సాంగ్ రాసాను ఖడ్గం కూడా రాశారు అంతేకాదు సముద్రంలో సముద్రం సినిమాలో మా మా కృష్ణవంశీ గారు రాయించారు ముద్దుల ముచ్చామే వీడు ముద్దుల రత్నామే వీడు ముద్దుల ముద్దొస్తుంటే తప్పుడు చూస్తే ముద్దొస్తుంటా ఆ ముద్దుల సౌండ్ వింటూ ఉంటే ముద్దొస్తుంటా రాశాను అన్ని మూలే అన్ని ముద్దులే అన్ని ముద్దులే అది పాట వింటున్నాడు కూడా వద్దన్నా కూడా మూతి ముందుకు పోతుంటాడు నేను ముద్దు పెట్టుకుందాము అని సో ఐటెం సాంగ్ రాసినా కూడా బాగా కసిగా రాసినట్టున్నారు మీరు కూడా ఆ పాట ఒక అండర్లైన్ అండర్లైన్ ఉండే రాస్తాను నేను ఎప్పుడు ఫీల్ అయ్యారా ఎందుకు రాశాను రా బాబు ఈ పాట నేను రెండు వేల రెండు వందల పాటలలో నేను ఎంత చండాలమైన పాట ఎందుకు రాశాను అని చెప్పి నేను ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వాలి ఇండస్ట్రీ బహుశా అలాంటి పాటలు నాకు ఇండస్ట్రీ నాకు ఇవ్వాలా కానీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న బాధపడ్డ క్షణం ఉందా మిమ్మల్ని వందల సార్లు వేల సార్లు బాధపడ్డా ఇప్పటికి కూడా ఇప్పటికి ఇన్ని పాటలు రాసిన ఇన్ని పాటలు రాసిన ఇప్పుడు రెండు వేల రెండు వందల పాటలు రాసిన మొన్న ఒక పాట రాస్తే ఈ పాడే పాడే అని పక్క పడేసినప్పుడు మనం ఎక్కడున్నాం అసలు మనం బిగినింగ్లో ఉన్నామా ఎండింగ్లో ఉన్నామో అర్థం కాని పరిస్థితి ఉంటుంది ఒకసారి కాబట్టి బాధపడ్డ క్షణాలు ఉంటాయి కానీ బాధ వృత్తినే మానేసుకునేటట్టుగా చేయదు ఆ బాధ ఒక క్షణం అలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ టైం సవాల్ చేస్తుంది సవాల్ విసురుతుంది మొన్న ఒక ఫ్రెండ్కి పాట రాశాను ఆ పాట నచ్చలే ఆయనకి ఇది వద్దు అన్న నాకు ఇట్లా కాదన్న అన్నాడు మళ్ళీ ఇంకోటి రాశా ఇది అద్భుతం అన్న అన్నాడు వద్దు అన్నల చేత అద్భుతం చే అద్భుతం అనిపించుకోవాలనే దాంట్లో ఒక చిన్న కసి పెరుగుతూ ఉంటుంది అది ఉన్నంత వరకు మనం ఋషిలా ఉండాలి మనం ఋషిలా ఉంటే మనలో ఎంత కసి పెరిగినా కూడా నో ప్రాబ్లం అది బీపీ పెంచదు ఏం చేయదు హ్యాపీగా ఉంచుతుంది ఇంకే అంటే ఇండస్ట్రీలో డిప్లొమాటిక్ గా వెళ్ళిపోతూ ఉండాలి అంతే ఎవరు ఇండస్ట్రీ కాదు మిత్రమా మీరున్న మీరున్న టీవీ రంగంలో మాత్రం డిప్లొమా మీకు అవసరం లేదు చాలా అవసరం మరి సినిమాలో కాదు పత్రికా రంగంలో అవసరం లేదు ఎన్ని ఏ రంగంలో అవసరం లేదు చెప్పు కాదు నేనే పెద్ద తెలియకపోవచ్చు కాబట్టి శుద్ధాల అశోక్ తేజ గారి పాట అంటే మాత్రం ఒక ఒక ముద్ర ఉండిపోతుంది ఉంటుంది నేను బ్రాండ్ అనే పదం వాడను ముద్ర ఇలాంటి పెద్దవాళ్ళకి ఆ పదం ఉపయోగించడం నాకు ఇష్టం లేదు కరెక్ట్ నాట్ కరెక్ట్ ముద్రనే కరెక్ట్ ముద్ర అవును మీరు అలాంటిది మీరు బాధపడతారని చెప్పేసి అన్నది అంటే ఎందుకంటే ఆ సన్నివేశాలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి సినిమా అది సినిమా మిత్రం అది సినిమా కొన్ని కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ తో పెట్టుకున్న సినిమా వాడికి ఒక వాడికి ఒక ఆలోచన ఉంటుంది నిర్మాత గారికి ఒక ఆలోచన ఉంటుంది వాళ్ళకి ఒక రిటర్న్స్ రావాలనే ఒక 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 అది ఉంటుంది డైరెక్టర్ గారు ఉంటారు ఆయనకు కొన్ని విజన్స్ ఉంటాయి వీళ్ళందరినీ మధ్యలో మేము ఉంటాం కదా ఇరవై నాలుగు క్రాఫ్ట్స్ కెమెరామెన్ కూడా వద్దనొచ్చు ఏ ఈ పాట ఏమంత బాగాలేదని అనొచ్చు అక్కడ పక్కన కూర్చొని ఉంటే లేదా ఒక మామూలు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కూడా ఏమో సార్ నాకేమి నచ్చలేదు అంటాడు అప్పుడు డైరెక్టర్ ఏమిటంటే వీళ్ళే కదా మనకు ఆడియన్స్ అంటాడు ఆయన వీళ్ళు కదా మనకు కావాల్సింది నువ్వు నేను మేధావులం అయ్యా మనకు కాదు కదా అంటాడు కదా కాబట్టి ప్రతి అభిప్రాయాన్ని మనం స్వీకరించవలసిందే ఆ స్వీకరణ లోపల మనం ఎంత నొచ్చుకున్నా ఎంత గిచ్చుకున్నా మనం మళ్ళీ మళ్ళీ మనం బయటకు ఇచ్చేటప్పుడు అద్భుతంగా ఇవ్వాల్సింది వాళ్ళతో కూడా చేస్తా అనిపించాలి ఇంత సుదీర్ఘమైనటువంటి మీ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల ఇరవై మూడు ఇరవై మూడు సంవత్సరాల సినీ ప్రస్థానంలో ఇన్ని పాటలు రాశారు ఇన్ని చేసిన తర్వాత అసలైన శుద్ధాల అశోక్ తేజ అనే కవి మరుగైపోయాడా ఫ్రాంక్గా చెప్పండి అస్
దాదాపు నేను ఒక తొమ్మిది పుస్తకాలు రాసా ఈ మధ్య నేను శ్రమ కావ్యం అని ఒక పుస్తకం రాసా శారీరక శ్రమ మేధో శ్రమ రెండు కలయిక వల్లనే ఈ మానవ పరిణామవాదం వచ్చిందని చెప్పేసి ఒక అద్భుతమైన కవి కావ్యం రాశాను అది వెయ్యి కావ్యగానాలు చేయబోతున్నాను ఇప్పటికి ఇరవై రెండు కావ్యగానాలు అయినాయి మొన్న ఫోర్ ఫిఫ్టీన్త్ మార్చ్ థర్టీఎత్ నాడే నేను అది విడుదల చేశాను నేను ఇంకా ఈ సినిమా పాటలు కాకుండా ఇంకా అద్భుతమైనటువంటి కావ్యాలు రాస్తా ఉన్నాను కవి కవి చచ్చిపోడు కవి అచ్చిపుచ్చి లట్టుపట్టు విషయాలకు చచ్చిపోయేవాడు కవి కాదబ్బా వాడు కవి ఎందుకు వెళ్తాడు కవి కాడు మిమ్మల్ని టెస్టింగ్ కోసం అడిగా కవి ఎందుకంటే కమర్షియల్ పంతాల పడి ఏమో మన ఉనికిని కోల్పోవటం కవి అనేవాడు అనేక ఇప్పుడు నారాయణ రెడ్డి గారు ఉన్నాడు నేను చెప్పాను కదా నారాయణ రెడ్డి నా రోల్ మోడల్ అని నారాయణ రెడ్డి గారు సినిమా పాటలు రాస్తూ ఎప్పుడైనా కవిత్వాన్ని మర్చాడా మర్చిపోయాడా లేదు కదా అలాగే చంద్రబోసు సుద్దాల అశోక్ తేజ మీరిద్దరే తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి మేజర్ గా రోల్ ప్లే చేస్తున్నారు ఇండస్ట్రీలో తర్వాత వాళ్ళు ఎవరు రావ రావట్లేదు వచ్చారు వచ్చారు బట్ అంటే కందికొండ అనే ఒక అబ్బాయి వచ్చారు కందికొండ ఇంకా ఇంకెవరు వచ్చి ఉన్నారు బట్ ఒక ఒక బ్రేక్ రావాలిగా అరే ఏం పాటేది ఇలా అని ఒక టైం వస్తుంది కదా ఆ టైం వచ్చేదాకా వాళ్ళు అలా ఉంటారు మేము కూడా అలా ఉన్నవాళ్ళమే కదా అంటే బ్రేక్ రావాలంటే ఆ అవకాశం వాళ్ళకి కూడా రావాలి అంటే ఒక అంటే బ్రేక్ అంటే ఒక విస్ఫోటనం జరగాలి ఇప్పుడు కమర్షియల్గా నువ్వు ఎంత అద్భుతం రాసినా కూడా విస్ఫోటన రాదు కమర్షియల్తో కూడుకుని ఒక అద్భుతాన్ని ఇందులో మిళితం చేసినప్పుడు టాగూర్ సాంగ్ లాంటిది ఒక ముసేరాములమ్మ లాంటి మన ఒక ఒకటే జనం లాంటిది ఒక నీలి రంగు చీర లాంటిది ఏమంటారు ఇలాంటివి కొన్ని ఒక ఒక దేవుడు వరం అందిస్తే లాంటిది ఇట్లాంటివి ఏవో ఒకటి కొన్ని కలయిక లోంచి ఒక విస్ఫోటన జరిగినప్పుడు అప్పుడు మీ అంతలు మీరు ఫోన్ చేసి అశ్వత్ గారు మీరు రాసిన అలా అంటే మీ ఆ స్థాయి అది రావాలంటే మిమ్మల్ని దాటి అక్కడ దాకా పోవడం కష్టమేమో కదా ప్రొడ్యూసర్లకు కానీ డైరెక్టర్లకు కానీ అదేం లేదు అదేం లేదు నేను ఏమంటే లోకో బిందరు చెందుతాను ప్రభాకే దేశ ఇవాళ కాలం తాను చేసిన శూన్యాన్ని తాను భర్తీ చేసుకుంటుంది మిత్రమా కృషి శాస్త్రం లేడు అని కాలం బోసి పోలా సీతారామ శాస్త్రం తీసుకొచ్చుకుంది స్త్రీ స్త్రీ లేడు అని కాలం బోసి పోలా అశోక్ తేజం తెచ్చుకుంది రేపు మనం లేకుండా ఇంకొకరు ఈ కాలం ప్రవాహం మళ్ళీ నింపుకుంటుంది ఇది నన్నయ్య నుండి నా దాకా జరుగుతున్నది నన్నయ్య నుండి నారాయణ గారి దాకా జరుగుతున్నది కాబట్టి ఈ ప్రపంచంలో ఈ ప్రవాహంలో నేను మొదటి వాణ్ణి కాదు నేను చివరి వాణ్ణి కాదు మీ పాటల రచయిత పాటు మీకు అద్భుతమైన ఒక యాక్టర్ కూడా కనబడుతున్నాడు మీరు అసలు అసలు మీరు సినిమాలో హైపర్ సినిమాలో యాక్ట్ చేశా గతంలో అడవి బిడ్డలు వాటిలో కూడా యాక్ట్ చేసినట్టున్నారు అడవి బిడ్డలు చేశా కుబుసం చేశాను కూడా చేశారు చేశాను ఇప్పుడు ఇది ఇందులో కూడా చేశాను ఇందులో కె విశ్వనాథ్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా నేను చీఫ్ సెక్రటరీగా చేశాను అంటే చిన్నప్పుడు అన్ని నాటకాలు నటులము డైరెక్టర్లు నాటకాలు రాసేది నాటించేది అన్ని చేసేవాళ్ళం కదా హై స్కూల్ దాకా అలా జరిగింది కదా కాబట్టి ఎక్కడో ఒక నటుడు ఉంటాడు పోతే పాటల రచయిత డెఫినెట్లీ అతనిలో నటుడు డైరెక్టర్ ఉంటాడమ్మా నాకు తెలిసి కెమెరామెన్ కూడా ఉంటాడు అంటే ఆ పాటలో ఒక సౌందర్య పదం పట్టినప్పుడు ఆ సౌందర్య పదం వల్ల కెమెరా రేపు ఎంత అందంగా చూపించబోతుంది అనేటువంటి అవగాహన కూడా రైటర్కి ఉంటుంది ఆ రైటరు కాబట్టి రైటర్ నాట్ ఓన్లీ రైటర్ ఇస్ ది రైటర్ ఆ మూడు నిమిషాల పాటకి నేను నాకు డైరెక్షన్ గురించి ఆలోచన ఉంటుంది నటుల గురించి ఆలోచన ఉంటుంది పైగా నేను చిన్నప్పుడు యాక్టింగ్ చేసేవాడిని కాబట్టి నన్ను అప్పుడప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఇలా అంటే సీరియస్గా ట్రై చేస్తున్నట్లేదు మీరు ఇండస్ట్రీలో ఈ లైన్ వదిలిపెట్టుకున్న ఇష్టం లేదా అంటే ఇప్పుడు అదేదో మంచి పాత్ర అయ్యి అదేదో మిత్రులు ఇప్పుడు అక్కడ అబ్బూర్ రవి గారు డైరెక్టర్ సంతోష్ శ్రీనివాస్ గారు ఆ నిర్మాతలు వాళ్ళందరూ పిలిచి ఇది బాగుంటుంది మీరు చెప్తే బాగుంటుంది అంటే చేయడమే తప్ప నేను మళ్ళీ ఇంకొక యుద్ధం చేయదలుచుకోలేదు యుద్ధం అంటారు యుద్ధం శుద్ధాల అని వెనక ఇన్ని యుద్ధాల అని ఎండూరు సుధాకర్ గారు అన్నారు అనమాట రాజమండ్రిలో ఆయన గొప్ప కవి నేను ఒకసారి ఏదో పాట గురించి ఒక బేస్ చెప్తే బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్తే శుద్ధాల అని పాటల వెనక ఇన్ని యుద్ధాల అన్నారు కాబట్టి మళ్ళీ ఇంకొక యుద్ధం చేయదలుచుకోవాలి ఉన్న ఇండస్ట్రీలో తెల తెలంగాణ ఆంధ్ర ఫీలింగ్ అనేది ఉన్నదా ఇప్పుడు స్టేట్ డివైడ్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు అవకాశాలు ఎట్లా ఉన్నాయి అంటే గ్యాప్ అనేది డివైడ్ కాకముందుకు నేను ఎప్పుడు అది ఎదుర్కోలేదు బట్ స్టేట్ డివైడ్ అయిన తర్వాత నాకు కొంచెం అవకాశాలు తగ్గినాయన్నమాట వాస్తవం అవునా అవును అదేంటి అది సెటిల్ అయిపోయారు కదా అఫ్కోర్స్ అంటే అఫ్కోర్స్ సీనియర్గా ఇరవై మూడు ఏళ్ళు గడిచిపోయినా కూడా కొత్త తరం రచయితలు రావడము కావచ్చు బట్ నేను కొట్టవచ్చినట్టుగా నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే సినిమా రెండు రాష్ట్రాలు వేరుగా కానీ 
నాకు వచ్చే అవకాశాల యొక్క రేషియో ఒక తగ్గింది దాన్ని బట్టి నేను ఓహో ఈ ప్రభావం కూడా ఉండొచ్చునేమో అనుకున్నాను రెమ్యూనరేషన్ కూడా తగ్గిపోయింది దాంతో పాటుగా రెమ్యూనరేషన్ తగ్గదు రెమ్యూనరేషన్ అనేది నేను సంపాదించుకున్న మార్కెట్ అది అది ఇస్తేనే రాస్తాను ఎంత తీసుకుంటున్నారు పాటకి అది చెప్తే బాగుంటుందా అవునా రేపు మా ఇంటికి రావాలని వాళ్ళు కూడా ఒక కెమెరా పెట్టుకొని మామూలు మిత్రమ పెద్దగా నేను నేను ఎప్పుడూ మనీ మైండెడ్ కాదు నా నేపథ్యం అలాంటిది మా నాన్న మా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ వాళ్ళు ఏది ఇచ్చినా నేను తీసుకుంటాను పోతే నేను ఇంతవరకు నా ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు ఒక విషయం చెప్తా నేను ఇంతవరకు రూపాయి అడ్వాన్స్ కూడా తీసుకోలేదు ఇంతవరకు నేను పాట రాయక ముందుకు రూపాయి పాట రాయక ముందు సెవెంటీ పర్సెంట్ తీసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తీసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు ఆఖరికి టోకెన్గా కొంత అన్న ఇది తీసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ఇంతవరకు నేను పాట రాయకన్నా ముందు డబ్బులు తీసుకోవడం నా జీవితంలో ఇంతవరకు జరగల పాట ఓకే అయ్యి రికార్డింగ్ కూడా ఓకే అన్న తర్వాతనే మరి నా నిర్దేశం ఇస్తారా అడిగాను వాళ్ళు ఇచ్చారు ఆఫ్టర్ మనీ ఈజ్ మై నేమ్ ఇండస్ట్రీ అంటే నేను ఎక్కువ మోసం ఎస్కేపింగ్ నేచర్ మరి పాట రాసిన తర్వాత ఆ రకంగా కొన్ని నేను నష్టపోయాను ఇంత నష్టపోయాను అయినా కూడా నా యొక్క ఈ పద్ధతి నేను మార్చుకోలేదు ఎందుకంటే తేలు గుణం తేలుది ఋషి గుణం ఋషిది తేలు కుడతానే ఉంటుంది ఋషి రక్షిస్తానే ఉంటుంది అలా కుట్టిన వాళ్ళు మళ్ళీ మీ పాట రాయించుకున్నారు రాయించుకున్నాను రాయించుకుంటారు ఇది ఒక పడవ ప్రయాణం మిత్రం వాళ్ళ దగ్గర కూడా మరి తర్వాత తీసుకునే వాళ్ళ మళ్ళీ ముందు తర్వాత మళ్ళీ నాకు ఇచ్చారు కొంతమంది ఇవ్వలేదు అయినా సరే రాస్తాము మనం అందరం కలిసి ప్రయాణం చేస్తున్నాము మనం ఒక గమ్యాన్ని చేరుకోవాలి ఇక్కడ మనం కొట్లాడుకుంటే ఎట్లా అట్లే ఉండదు అట్లాంటి ఏమి ఉండదు అబ్బా ఒకసారి జరుగుతాడు వాళ్ళు కూడా ఏ పరిస్థితిలో ఇవ్వలేకపోయారు అటువైపు కూడా ఆలోచించాలి కదా నిర్మాత ఇండస్ట్రీ లోపల తల్లి లేనోడు ఒక నిర్మాతనే నిర్మాత అంటే తల్లి లేనోడు కదా తప్పదంటారు కాబట్టి మనం వాళ్ళని కూడా అర్థం చేసుకుంటాం ఏమైనా సరే అందరు మంచి వాళ్లే అందరు మంచి వాళ్ళమే అందరము ఒక ప్రయాణంలో ఒక పరివ్రాజకులమే ఒక సుదీర్ఘమైనటువంటి బాటసారులమే చిన్న చిన్న విషయాలు నచ్చుకున్నా కూడా మళ్ళీ ఈ ప్రయాణం చేయాల్సిందే అందరూ మన వాళ్ళే చివరిగా మీకు మంచి పేరు తెచ్చిన ఒక్క పాటతో ఈ ఇంటర్వ్యూ మనం చేద్దాం నాకు అద్భుతమైనటువంటి పేరు నాకు బాగా ఇష్టమైన పాట పాండ్రంగడ్ సినిమాలో మాతృదేవ భవ ప్లీజ్ నాన్నాని గుండెల పైన డకనేర్చుకున్నానని నీ చూపుడు వేలితో లోకాన్ని చూశానని నానని పూజిస్తే ఆది దేవుని కది అందునని అమ్మకు బ్రహ్మకు మధ్యన నానే ఒక నిచ్చెనని ఇది నేను మా నాన్నగారు తలుచుకున్న పాట బాలకృష్ణ గారు వాళ్ళ నాన్నగారిని తలుచుకుని యాక్ట్ చేసిన యాక్టింగ్ రాఘవేంద్ర రావు గారు వాళ్ళ నాన్న ప్రకాష్ రావు గారిని గుర్తు చేసుకుంటూ చేసినటువంటి పాట కీరవాణి గారు కూడా వాళ్ళ నాన్నగారిని గుర్తు చేసుకుంటూ ట్యూన్ చేసుకున్న పాట కాబట్టి ఐ లవ్ దిస్ సాంగ్ ఫర్ ఎవర్ ఇంకా ఇంకెన్ని అద్భుతాల పాటలు రాసినా కూడా నా జీవితంలో నేను బాగా ఇష్టపడే పాట ఇది మాత్రమే ఉంటుంది చాలా సంతోషం అశోక్ తేజ గారు స్ఫూర్తి పదాల తేజ అని మిమ్మల్ని అనొచ్చు అనొచ్చు కాదు యూ డిజర్వ్స్ ఫర్ ఇట్ చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే ఇది ఒక ప్రవాహంలా కొనసాగిపోయింది నేను సాయంత్రం దాకా చెప్తాను అంటే మీరు అడుగుతాను మన టీవీ పర్మిట్ చేయదు థ్యాంక్ యూ మిత్రులకి థ్యాంక్ యూ అండి నమస్కారం యోయో టీవీ ప్రపంచ తెలుగు ప్రేక్షక దేవుళ్ళందరికీ నమస్కారం మీరందరూ బాగుండాలి మీరందరూ మమ్మల్ని దీవిస్తూ ఉండాలి మీ టీవీలు మీ ప్రేక్షకులు మమ్మల్ని మెచ్చుకున్నంతకాలం మమ్మల్ని హృదయంలో తీసుకున్నంతకాలం మేము అద్భుతమైన పాటలు రాసే ప్రయత్నం చేస్తాం నమస్తే శుద్ధాల అశోక్ తేజ గారు ఆయన స్ఫూర్తి పదాల తేజ ఆయన మాట ఆ పాట ఆ భావుకత తన జీవిత ప్రస్థానం ఎక్కడ కూడా ఆర్టిఫిషియాలిటీ లేదు ఎంతోమంది తన పాటల ద్వారా స్ఫూర్తి అందించినటువంటి శుద్ధాల అశోక్ తేజ గారు ఇవాళ యోయో టీవీలో మీకు అందరికీ ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూ ఈ టైమ్ టు టాక్ విత్ యశోనాథ్లో మీకు అందిస్తున్నాం Don't forget to share, like, subscribe, Yoyo TV. Yoyo TV is yours. Namaste. Time to talk with Yeshonath.